Amigos ao vivo, tudo bem? Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar na nossa live hoje, um bate-papo muito bacana sobre peixes, aquarismo e muito mais. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2022 e estamos ao vivo pelo Instagram. E se você está assistindo esse conteúdo aqui por outro, em outro momento, não nesse dia de hoje, não nesse horário, em qualquer outro horário, é porque essa live ficou salva aqui no meu feed no Instagram e também lá no nosso canal do YouTube, youtube.com barra sou Rodrigo Hidalgo. O mesmo nomezinho aí do meu Instagram. Então, a gente está deixando todas as terças-feiras, está fazendo live toda terça-feira com esse projeto chamado Te Interessa Essa Conversa, que é nada mais, nada menos que um talk show à distância. Queria eu poder receber meus amigos, todos os meus amigos aqui em casa, ou em um estúdio, ou em algum lugar, para falar sobre peixes, para falar sobre plantas, para falar sobre o que for, maquiagem, tatuagem, seja lá o que for, mas para que nós pudéssemos sempre confraternizar de uma maneira. E eu tenho também muitos amigos em vários cantinhos do Brasil, vários cantinhos aí do, do mundo também, né? Graças a Deus temos aí boas parcerias, boas amizades em vários cantinhos e essa forma de fazer um talk show à distância é uma possibilidade de aproximar essas pessoas e trazer essas histórias à tona, trazer boas histórias de pessoas reais, com histórias reais, trazendo sempre um pouco de, de informação, entretenimento e conteúdo para você nas terças-feiras. E, se possível, se, se fluir bem, se fluir como a gente planeja, a gente tem planejado bastante, desenvolvido bastante ideias, então, conforme for tudo isso, a gente vai estendendo para outros dias da semana também. Mas a gente está montando uma agenda muito bacana já para o mês de fevereiro, e hoje a gente começa essa agenda, que é uma agenda que já estava lá no início, esse cara já queria trazê-lo para cá, para o nosso bate-papo. E ele deu sim, e eu tinha certeza que ele daria o sim, tenho que gravar muitas outras coisas com ele para TV também. Foi um cara que gravou comigo logo que eu iniciei na TV, esteve também nos roteiros aí, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. É um cara genial, vocês vão ver já já. Mas antes de começar, e a gente vai falar de aquarismo, de peixe hoje... Eu queria dizer para vocês que é, a gente faz isso com o apoio de uma das maiores empresas do Brasil, do mercado pet. Uma empresa que eu tenho orgulho de ser patrocinado e que está, con em, está conosco né, em mais um projeto, mais um projeto louco dessa cabeça aqui, da cabeça da Gabi também, que é fazer esses bate-papos todas as terças-feiras, mas também acompanha a gente em viagens, acompanha a gente na televisão, acompanha a gente aqui em casa no cuidado com os nossos pets, né? sejam os nossos peixes do aquário, seja o nosso jabuti, nossa tigre d'água, nossas calopsitas que nós já tivemos também, o pequeno beta também, se você já teve um beta, ou se você tem um beta, saiba que a Alcum também fornece rações para esses peixinhos, e não tem como falar de aquarismo no Brasil, falar de peixes no Brasil, sem lembrar da Alcum. Alcum é tudo de bom, está, con está conosco em mais um ano de atividades, em mais um ano de projetos, acompanhando a nossa jornada. E, terça-feira, 19 horas a gente começa, hoje atrasamos dois minutinhos aí, porque ainda tava aqui escrevendo, alinhando algumas coisas também, porque tem um roteiro, não é de qualquer jeito não, a gente dá uma, dá uma caprichada também aqui, porque às vezes as ideias fogem da cabeça, né? Boa noite para quem tá presente, muito obrigado pela presença de vocês, é com muito carinho que a gente faz isso toda terça-feira, e tudo aqui é feito com muito carinho para vocês, seja aqui no, no nosso Instagram, sejam os posts, sejam as informações... Isso, e a gente sempre tenta trazer um pouco mais de informação também para as pessoas que criam animais. E tudo isso é feito com muito carinho e com muito planejamento para entregar sempre o melhor. Ontem no meu story eu postei um pouco falando sobre a questão do, da entrega para o público. E a gente sempre quer entregar o melhor para o público. Então isso faz parte e nós pensamos em tudo isso com muito carinho para vocês. É, muitos de vocês podem se perguntar, né? Como assim um talk show à distância? Como assim essa coisa assim? Cada um no seu canto? Cadê aquela outra poltrona? Cadê o convidado aí do teu lado? Essa é uma estratégia pensada, né? foi pensada no início aí do ano, no final, na virada de ano de 2021 para 2022, nesse cenário caótico de pandemia, e nós desenvolvemos esse projeto para manter distanciamento, né? um distanciamento seguro, para evitar contaminação, evitar a transmissão de, de vírus, enfim, riscos para os nossos amigos, principalmente. E essa é uma ideia de trazer pessoas e aproximar pessoas, mesmo que à distância. Sou Rodrigo Hidalgo, um cara apaixonado por boas histórias, um cara que é manauara, é biólogo, contador de história, apresentador, produtor de conteúdo e apaixonado por tudo que se mexe aí de bicho, né? Que a gente vê aí na, na natureza. Então, esse canal aqui para vocês, 
mais um talk show começando, mais um Te Interessa Essa Conversa começando. E eu vou ser franco com vocês que esse cara de hoje, ele é um grande amigo meu e justamente por esse motivo eu não preparei uma apresentação para ele, porque ele é um cara que ele é tudo o que ele fala, ele traz conteúdo, ele traz informação, mas já adianto que ele é um biólogo, ele é um peixólogo também, e ele vai explicar tudo isso para vocês logo mais. Então, se você ama peixe, se você come peixe, se você já nadou no rio, fica com a gente que hoje o bate-papo vai ser sensacional. E hoje eu recebo o biólogo John Maxson, que é meu amigo, já foi monitor de trilhas e é um cara que trabalha com educação ambiental, divulgação científica também. E faço questão que ele se apresente. Não quero apresentar, faço questão que ele se apresente e conte para vocês quem é esse cara que eu acho sensacional, que eu sou fã demais. Então, gente, é, me chamo John, é, John Max, é um francês exato, mas pode me chamar de John, não tem problema nenhum não, é porque o nome é, é inspirador mesmo. E sou biólogo, é, esse ano completo 10 anos, inclusive, que eu, que eu finalizei a graduação, olha só que coisa legal. E como no, anteriormente eu tinha falado, é, eu não pensava não imaginava que sequer que eu ia fazer biologia por, por ser do interior, né? não que eu não pensasse na vida. Pensava, mas eu era criança e queria viver, eu queria correr no terreiro, pular na água, queria é, ir ali no mato pegar uma fruta, e ali no rio pegar um peixe, e isso é, é o que eu queria e vivia. Então, foi uma oportunidade de vir para Manaus, viemos para Manaus e minha família. Uh, na época, minha mãe, minha irmã e eu, né? hoje minha família se constituía com a esposa e meu filho, e com isso veio então a oportunidade de, de estudar. E as coisas foram acontecendo. Bem, recentemente eu defendi realmente o mestrado. Na verdade, não foi nem tão recente, vai fazer um ano, né? Defendi o mestrado em aquicultura. Uh, mas para eu chegar até aquicultura, é necessário eu falar um pouco de como chegou a graduação na minha vida e como surgiram os peixes, né? Só uma pergunta, que... antes. pergunta antes. Ah, sim, sim. Qual o município, de onde tu, tua família veio, de onde vocês eram? Ah, sim, de, do interior de Maués. De Maués. Interior... Isso. Eu sempre brinco, se me chamar de índio, eu dou uma fechada. Uhum. Porque lá o povo é bravo. Para quem está acompanhando a gente, não é daqui do Amazonas, não conhece ainda, Maués, para a gente, é a terra do Guaraná. Plantam Guaraná, tem uma, uma grande, um grande plantio, uma grande... É, um cultivo grande de Guaraná, né? Terra do Guaraná conhecidíssima e com praias lindas, né, né John? Isso mesmo. Uh, e, e, e além do mais, assim, Moés é uma cidade que fica ao leste do estado, né? Ali quase na fronteira com o Pará. Eu sempre falo que a Segunha me jogou no Pará e o vento me bateu e caí em Moés, porque a gente tem um sotaque -se bem, bem parecido. Agora que eu já vivo bastante tempo em Manaus, e, e aí a gente perde mais esse sotaque, né? Mas é inho, farinha, coisa bem, bem paraense aí. Um abraço para os amigos paraenses que estão assistindo. <risos> certo, é, João. Então, certo, então, João. Rodrigo, é, falando sobre a questão da graduação, eu, a minha irmã, hoje é a advogada, né? graças a Deus por isso, mas ela sempre me incentivou muito. Em todos os quesitos que você pode imaginar de, de estudo, a minha irmã é, é, é a louca da história, né? Se hoje eu existo de um biólogo, é por causa realmente da, da minha irmã, em um sentido muito bom. Ela chegou comigo na época, é, ela falou, mano, é, a gente precisa estudar. Ela já era casada na época e falou, eu... eu eu, tinha, eu trabalhava no distrito, a, a minha intenção era trabalhar com, com design gráfico, core, essas coisas assim, né? E, e aí eu falei assim, não, não tô querendo estudar agora não, quero trabalhar, juntar um dinheiro e, e ver o que a gente faz. Ela falou, não, eu pago a tua faculdade. Eu digo, poxa, já, a Jax vai pagar, vamos lá. E foi quando eu fui fazer o vestibular e tinham três opções, eu coloquei a primeira, eu digo, poxa, a minha infância era com animais e, e eu quero biologia. Vou para biologia, eu gosto, sempre me dei muito bem na, na escola em biologia. 
digo, vamos nesse, nesse rumo aqui. Coincidentemente, um pouco depois, eu, eu fui contratado por uma empresa de fabricação de bebidas. E justamente a, a graduação que eles pediam para mim, que se eu tentasse alguma carreira lá, era alguma carreira nessa área de, de biológicas ou químicas. E eu já estava, né? Digo, ah, tranquilo, passei quatro anos, a empresa inclusive pagou minha faculdade, né, uma parte, a minha irmã não pagou, inclusive. Oh. <risos> Mas ela foi quem, quem de fato deu o start, né? E, e, e tá, saí da empresa, uh, coincidentemente no período que me formei, e de repente me vi no Museu da Amazônia. O Museu da Amazônia marcou muito a, a minha vida pós academia, né? Porque cheguei lá, tinha o um grupo do, dos insetos, acho que o Rodrigo se lembra bem, tinha o um grupo dos insetos, o um grupo das plantas, as plantas eram divididas entre briófitas e pteridófitas, aí tinha o um pessoal da, das serpentes, tinha... E eu, eu, sem paraquedas, caí ali, assim, de peito, falei, e agora? Pra onde? Aí, eu tinha que mostrar serviço. Digo, Olha, eu... Eu trabalho com tudo, que vocês colocar na minha mão. E, e biólogo tem muito disso, né, cara? De, tipo, o que colocar na mão dele. Tem biólogo aí que trabalha com artesanato, tem biólogo que trabalha com design gráfico, tem biólogo que trabalha com tudo. Até que TV, né, Rodrigo? É, vamos, vamos fazer do que aparecer aí, né? E aí foi quando. Ah, sim, e no sim. Museu da Amazônia, no Museu da Amazônia, então, pegaram o que tinha de peixe, então botaram na tua mão. E tinha por aqui lá, né? Por aqui lá, né? Não, foi mais ou menos isso. Então, o que acontece? Ah, um abraço para o Arnold. O Arnold ele me introduziu ao, aos peixes, Arnold Lugo. Ele falou assim, se interessa em aprender alguma coisa de peixe? Ele perguntou, na verdade, se, se eu tinha algum interesse, algum, se eu tinha alguma área específica. Eu falei, não, eu estou aqui para aprender o que, que cai no meu colo. né? Falou, oh, se interessa em aprender alguma coisa de peixe? Tudo mais, digo, por que não? Nisso já tinha o pessoal também do grupo dos peixes. E eu comecei a estudar, comecei a, a me deixar ser explorado, isso também tem suas vantagens, né? Para poder aprender. Quando pensou que não, eu, eu era o grupo dos peixes. Né? O pessoal que foi contratado na época por peixe acabou não ficando e eu fiquei. Diga, ah, estou aqui, então vamos, vamos trabalhar com os peixes. E foi quando também comecei a. Eu sempre gostei de aquarismo, mas aí eu, eu consegui conviver com o aquarismo. Né? Eu, de fato, comecei a estudar sobre aquarismo, até porque a gente tinha que, que trabalhar com, com aquarismo. É, é uma coisa muito louca, assim, o Museu da Amazônia na minha vida, nesse sentido. Por quê? É, eu tive que me introduzir ao ambiente natural como biólogo, tive que me introduzir aos peixes, ao mesmo tempo com educação ambiental, com... Como é que a gente fala? Com transição científica, que isso é uma coisa que infelizmente no meio da, da, da ciência é, é um tabu, né? é, é algo uh, que a maioria tem dificuldade para fazer, que é transpor esse conhecimento de uma forma que as pessoas em, mais, que não são da ciência entendam. E eu ficava assim, cara, vamos lá, e, e comecei a estudar, e beleza. E foi aí que então me interessei pela arquicultura, podemos falar assim. E, e aí novamente é minha irmã na história, né? Eu estava estudando para outra área, né, para ser mais exato, para o Badipi no IMPA e também para a zoologia na época na UFAM. Inclusive é a área do que o Rodrigo hoje estuda, né, Rodrigo? Isso aí. Isso e, aí. e minha irmã falou: olha, John, vai ter aquicultura, eu sei como tu gosta de peixes e tudo mais, e não vai tentar? Eu digo: não. Então eu acho que não, não dá. Não era bem isso que eu queria, né? Ela, aí ela manda uma mensagem assim, isso no último dia de inscrição, ela mandou uma mensagem falando, olha, tá aqui o, o comprovante de... Eu já paguei a tua inscrição. Faz. Caramba, João. Nova... Caramba, João. Eu, cara, vou lá. É, e tipo, o material que eu tinha era, era pouco. E essa minha experiência com aquarismo, com peixes, quando eu fazendo a prova, de, de repente eu falo, ah, é, pô, isso aqui eu sei. Ah, isso aqui também. Ah, isso aqui também. Ah, isso aqui é o autofulano de tal. Ah, já li. 
Eu pensei que não, a prova toda eu já tinha lido diversas vezes e fiz a, a, a prova, passei. E aí e comecei então a trabalhar no Laboratório Experimental de Fisiologia e Comportamento de Animais Aquáticos. É uma coisa que eu me encantei, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com produção. Eu trabalhava com, com ecologia, com a questão mesmo mais voltada para o ambiente natural, usando o aquarismo como vitrine. O Rodrigo também sabe explicar bem isso, como que a gente trabalhava ali no, no Musa, né? não sei se mudou muito, mas nós trabalhamos muito isso, assim, explicar o ambiente natural usando o aquarismo como, como vitrine, e ali nós tínhamos N públicos, N, N pessoas que queriam saber de, de tudo, desde a do, do costume indígena, das lendas indígenas, dos mitos, né? Perdão, se tiver um indígena falando, me ouvindo falar em lenda, ele vai dar um cacete, né? É, os mitos, né? Os mitos e a, a, os contos. Então, também tive a oportunidade de trabalhar com, com indígenas, né? Isso, assim, acrescentou muito. Ah, ser biólogo, trabalhar. Nesse meio é fácil? Como qualquer outro trabalho não é fácil, requer bastante é, empenho. Empenho. Eu digo porque eu vim de uma área... É, Imagina, eu como biólogo venho da indústria, trabalhar com fabricação de bebidas e vou trabalhar com ecologia. E, de, e, e anos depois agora estou trabalhando com pesquisa. cara Então, assim, é, é, é um ciclo muito, muito louco de conhecimento. E... Sim. Sim. Só uma coisa, John. Só uma coisa, John. Um intervalo, uma, uma pausa, só para acrescentar. Só para acrescentar. Eu acho que essa, essa base essa, do essa Musa base que tu comentou, que tu comentou, comentou bastante, e a gente vai entrar um pouco mais nisso mais para frente. O que eu senti quando eu fiz a prova de mestrado é que basicamente tudo estava ali, né? A, a experiência cotidiana, a experiência da interação com as pessoas, guiando pessoas, passando informações com, com o aquário como vitrine, como você bem colocou, para representar toda a parte dos organismos aquáticos e representar basicamente o que é o rio. É, parece que a prova estava feita para a gente, assim, né? Isso mesmo, cara. E eu, agora que você falou isso, eu, eu me lembrei de algo que me ajuda muito até hoje, que onde eu trabalhava, né, no Muda, eu vou falar bastante do Muda aqui, porque foi o divisor de águas, né? E o que acontece? Lá eu ajudava a, na, na, a organizar a questão do, dos peixes mesmo na, na exposição. E aí, eu tinha que saber, por exemplo, a que rio pertencia aquele peixe, a que família, e qual era a história indígena por trás da, daquela família ou daquele peixe. E isso me levou a ler tanto, cara. Eu, eu lembro que, acho que foi no ano 2013, não sei se eu, eu, eu tinha falado isso para o Rodrigo, eu tinha mais de 400 artigos que eu já tinha lido. Cara. Isso, em, acho que em menos de meio ano, assim. Quando eu não estava guiando, eu de fato estava com a cara no computador lendo, ou lendo o livro, ou então sugando mesmo que sabia um pouco mais do que eu, sabia muito mais do que eu. E eu acho que o, o, o sucesso para qualquer profissional é isso, é encarar que você não é conhecedor de todas as coisas. Muito pelo contrário, você sempre vai ter alguma coisa para aprender com alguém, seja qual for a área que você for encaminhar. É isso aí. Só, um inter... Só mais uma coisa, queria muito agradecer a todo mundo que está presente na nossa live, um abraço pessoal. Hoje a gente está recebendo John Maxson, biólogo, que está falando sobre peixes, aquarismo e sobre tantas outras coisas, sobre um lugar muito legal, que é o Museu da Amazônia, e quem não conhece ainda precisa conhecer, quem ainda não veio a Manaus, é um dos lugares que são mais recomendados para você conhecer e ter contato, um contato muito próximo com os nossos grandes peixes amazônicos, como o Pirarucu, né John? Isso. Ah, é interessante o Pirarucu é, eu sempre fui apaixonado por, por peixe assim, desde quando comecei a trabalhar com peixe mas o Pirarucu ele sempre, sempre chama atenção e eu cheguei de fato a trabalhar literalmente com ele né? cuidando de um no aquário dele, mergulhando com ele e tudo mais só não deixava muito fazer carinho que ele me metia medo 
Eu vou contar uma curiosidade aqui. <risos> Rodrigo, me permite contar com... Fica à vontade, Fica conta à vontade. aí o que quiser, gente... quiser contar. Logo que a gente é, se conheceu, o Rodrigo foi me ajudar a cuidar da manutenção dos aquários e tudo mais. Digo, oh, Rodrigo, tem esse peixe aqui que a gente... Tem dois peixes que nós temos que dar atenção aqui no, no cuidado. Um é o curaquê, né, que é chocante com, motivos, com ele. motivos óbvios, né? <risos> e o outro é o pirarucu. Aí, só que eu não falei pro Rodrigo o que que era, né? Porque o pirarucu. E nós tínhamos que mergulhar no, no aquário, entrar no aquário, literalmente, e começar a fazer a limpeza, cuidar do mais. Eu falei, Rodrigo, agora é o seguinte, só não te move muito rápido porque o pirarucu pode saltar e se a gente só vê o rabinho dele sumindo aqui dentro da água, só te encolhe e tosse para ele não cair em cima de ti, porque ele vai te, vai te magar. E, e justamente no dia que o Rodrigo desceu, não sei se foi nesse dia, no primeiro, no segundo, não, não, não lembro direito, mas o Pirarucu achou de fazer isso, ele pulou e o Rodrigo nunca mais quis entrar no aquário. Eu tava igual o Whindersson Nunes ali apanhando do popó, né, cara? Fechei aqui e fiquei, mano, ele vai parar uma hora, uma hora eu saio daqui. E, e aí, assim... Essas experiências assim, de, de conhecer o animal de fato em loco, né? <risos> ali tete a tete, é, é inexplicável e inesquecível. Porque mesmo nem, nem todos os profissionais têm essa oportunidade. Mesmo trabalhando com, com determinado animal, é, você não tem a oportunidade de, de interagir assim com ele e, e em determinado momento não é nem bom interagir. Mas... Quando você tem essa oportunidade, é, é, uma, é uma sensação incrível, cara. Isso. E ainda mais estando na Amazônia, fazendo pesquisa na Amazônia, porque temos muitas pessoas no Brasil que trabalham com peixes, né? Trabalham com outros organismos, e às vezes só conhecem os animais fixados em coleção. Animais que estão mortos ali, conservados há tanto tempo, né? E poder ter esse contato realmente tem uma diferença gigantesca para nós biólogos e, e afins, né? Pessoas da área mesmo. Pessoas da área mesmo. Isso mesmo, e até, até eu com a Amazônida, né, são poucas as pessoas, isso é uma coisa que eu acho que nós temos, como educadores, né, temos que, que lutar para mudar, o povo da região mesmo tem pouca experiência com isso, pouca experiência em, em, em conhecer as histórias, em conhecer os mitos, em conhecer a, a ciência por trás da, de onde a gente vive, de tudo aquilo que a gente presencia. Vive e, e come também, né? Está né? muito, muito próximo. É, é, algo, é algo que a gente fala, assim, na ciência, que é algo que a gente pode tocar de tão vivo que é a questão dos peixes com, com o povo amazônico. Porque onde você vai, ele tem uma importância, seja qual espécie A, espécie B, tem uma determinada importância. Seja por causa das crenças, seja por causa da ciência mesmo, Uh, seja por causa do comércio, ou seja mesmo por causa da, da realidade gastronômica daquela região, que nós sabemos que aqui na Amazônia a, 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 a gastronomia é muito forte, é, voltada aos peixes, né? peixe da, peixe da Amazônia. Mas só que poucas pessoas conhecem de fato aquilo ali, ah, aquilo ali é bom no prato, aquilo ali é bom no aquário, mas não sabe qual é a real história. Eu acho que é justamente esse papel do educador, é trazer esse a mais, assim, fazer a, a, a pessoa se apaixonar por aquilo que ela vive, aquilo que ela convive, aquilo que ela... Caramba, ela, ela tá ali na frente dela e pouco conhece. Isso. E aqui no estado a gente tem algumas festas de peixes também, né? Vale lembrar que Barcelos tem a, a, é, é famosa pelos peixes ornamentais, mas tem a, a festa né, do acaradisco e do cardinal. Isso como peixe ornamental com e com peixes, peixes comerciais para alimentação. alimentação. Temos a festa do Mapará no Lago dos Reis. E festa do Bodó e também, que para muita gente que adora esses peixes, né? Esses peixes na gastronomia. Né, na gastronomia. A, a do Mapará a gente ouviu falar, do Bodó ainda não. Mas olha só, que, que coisa legal, assim. E, e, e é algo que, que pouca gente tem esse contato do, do a mais, sabe? Por exemplo. Pirarucu. Por que o nome é Pirarucu? De onde vem o nome Pirarucu? Quem contou que é Pirarucu? Né? Por que a maioria dos peixes amazônicos tem pira no início? 
Pirarucu, Piramutaba, Piracatinga, Piramboia, Pirarara. Pirarara. Né? Então, tantos, tantos peixes tem, tem pira. Né? Aí a gente fala assim, ah, você está com pira. E, e, na verdade, não sabe de onde vem esse termo. Né? O que, que significa... Então, é o tipo de coisa, por exemplo, que nós convivemos e, e não sabemos a real importância disso para o nosso dia a dia mesmo. E aí, só para matar a curiosidade do pira, tá? que eu sei que o pessoal vai ficar curioso, né? Pira realmente significa peixe. É peixe alguma coisa. Indígena via o animal e falava, é peixe alguma coisa. Pirarara, peixe com pena de arara, peixe arara. Pirarucu, peixe com as pintas do urucu. Piracatinga, peixe que é, se segue pelo fedor, pelo odor, né? Daí vem o nome Caatinga também, né? que é fedor, odor, mau cheiro. E realmente tem tudo a ver com, com o comportamento do animal, né? o comportamento alimentício dele. Ah, e tantos outros. Cara. Piramboia, amboia, daí vem o nome cobra, né? daí o nome jiboia, que é cobra grande. Então, Isso. quando vira o um peixe, peixe cobra. Do piranha, tu saberia dizer? Eu saberia dizer? Se, se eu não estou enganado, eu não lembro muito bem agora, mas peixe que morde. Peixe que tira pedaço, peixe que arranca o pedaço. Sim. Anhar. Né? Vem o pira anhar. Aí quando eu falo o nome todo, é piranha. Daí vem o... Aí dá pra saber o porquê, né? Pô, por que peixe que morde? Bota o dedo lá pra descobrir. <risos> Daí, assim, rapidinho descobre qual é o peixe. É. é. João, João, e assim... E assim é, no é, tempo lá do John Criança, do John Criança tu lembra de algum peixe que te encantou? Peixe que te encantou? A primeira vez que tu viu assim, ficou pirado com esse peixe? Com certeza, até hoje me encanta. É, Eletrófilos elétricos. Sim, sim. Por aqui. Esse peixe sempre me encantou, cara. É um, é, é um peixe que tem uma, uma experiência bem eletrizante, né? é chocante, tem essas trocadinhas, essas piadinhas. Porque, de fato, inclusive o nome por aqui significa peixe que entorpece, ou numa linguagem mais vulgar, o peixe que te faz dormir. Justamente uhum. porque quando os indígenas tocavam nele, ou chegavam perto dele, a pessoa que fazia isso, elas de fato desmaiavam dentro d'água. Né? É... Então, desde pequeno, quando eu vi a primeira vez assim, e me dei conta que aquilo de fato era um por aqui, nossa, pensa. Eu, eu acredito que eu passei a noite pensando naquilo. E, e olha só como que foi minha experiência com por aqui quando criança a primeira vez que eu me lembro. Né? Tava no interior com os parentes caçando cabeçudo. Uma, tarta, sabe... uma tartaruga, né? Isso. E, e, e lá no interior tem muito isso de o primo ou o tio que é mais velho, mais responsável, levar crianças para ir ensinando. E eu tava nessa situação. E quando ele colocou uma vara lá, eu vi ela tremer. Aí eu falei assim, mas, mas esse bicho balança a cabeça, mordendo a, a vara e fala, não, isso aqui é um por aqui. Caramba. Esse peixe aqui, se ele te der um choque, você demais, você... Ele falava assim, na linguagem mais comum, você morre, né? Ele te boda, depois, né? É, depois com o tempo eu descobri que na verdade não, não mata, mas ele é um meio muito... Uh, verídico para que aconteça a sua morte, porque o peixe vive aonde? Dentro d'água. Se ele te desmaiar dentro d'água, você já pega. Já era. Se não já tiver era. alguém por perto, não vai poder nem contar a história. Então, esse peixe é um peixe que me encanta muito até hoje. Não só por aqui, como depois de, de estudar a biologia, né, de estudar a biologia dos peixes, descobri que existem, na verdade, mais de 200 espécies de peixes elétricos. Né, com cinco famílias bem, bem definidas, Uh, alguns é, pesquisadores falam que é sete, outros falam que é seis, mas enquanto eles brigam lá, a gente vai se divertindo e, e, e se dilubrando com, com, com as famílias, né? Isso é, é fantástico. Certo. João, só uma certo. coisa. Só uma coisa. Assim, no interior a gente ouve muito interior, falar, de falar de seres encantados, seres encantados né? Animais, né? Animais, né? Místicos, Animais também. místicos também. E uma coisa que eu sinto, né? A primeira vez que eu vi um puraquê também foi aquela coisa de ficar fixado no peixe. De você olha, não, não é um bicho tão bonito, tão vistoso, colorido como outros, outras espécies de peixe, mas ele encanta e às vezes eu sinto a vontade de tocar. Não sei se você já sentiu isso. Já, eu não tive a oportunidade de tocar, mas já fui tocado por ele. 
Já? Como eu falei, já lembra que a gente trabalhava lá com o Puraquiano Musa? Uhum. Então, eu alimentava ele. E era bonito de ver ele se, se alimentando. Só que ele também pulava. Ele pulava, assim, alguns centímetros com a cabeça acima do espelho d'água, né? E nisso ele batia o, o tabaquezinho ou a matrichãzinha lá para ele comer alimento vivo. Então a gente tinha que estimular ele, chegava lá. Aí quando foi um certo dia eu vacilei, dei mole, foi eletrizante a experiência. Como é? Eu... Como é? Meu Deus, como posso falar? É uma pancada que vem da, da, tua, da tua cabeça ao teu peito. Né? Assim, muito rápido. Muito rápido. Parece com tomada, não? E... Com tomada, não. Não. Eu, eu, assim, experiência própria. Eu não acho que pareça com tomada. Por quê? A tomada, ela te suga. Uh -huh. Você fica preso. O por que não? É uma porrada tão grande que você não sabe o que aconteceu. Atordoa é, mesmo, é, assim. Atordoa, sabe? Você fica assim, uau, eu peguei choque. Entendeu? Você só sabe, assim, eu peguei choque. Eu acho que o tambaqui tá voando até hoje, tão longe que eu joguei ele, entendeu? Ou o tambaqui que eu, que eu ia alimentar o furaquê, assim. <risos> Meu Deus Foi do realmente céu. algo muito, muito rápido. Tipo, eu coloquei um pra ele e fiquei com a mão aqui estendida. Eu não sei se eu tava conversando com alguém, não lembro agora. Eu só lembro realmente da situação que foi assim, tum, eu... Eu digo, não tô... aí depois fiquei, não, mas eu não toquei na água. Eu digo, foi nada mais, nada menos que os músculos dele, né? Ele pulou, então. Pulou, então. Isso, porque ele pulava, né? Pulava ia dando um choquezinho. Acredito que não foi o choque todo, não. Choque de ataque, podemos falar assim. João, e conta pra gente o porquê que um choque de puraquê, ele não gruda enquanto um choque de tomada ele gruda. Que diferença teria nisso? Tem a questão da amperagem também, né? É uma amperagem mais baixa e a própria voltagem não é uma voltagem contínua. Né? A do Puraquê são pulsos, são pulsos elétricos. Então, ele de fato... E, e aí tem uma outra diferença também, né? O Puraquê, quando ele vai é, te dar um choque, podem falar assim, a maioria das vezes ele te dá um choque para assustar, para afastar, ele não vai lá e vai falar, vou te matar agora, eletrizado e tchá, não, ele vai te assustar, é aquele é o corpo estranho que tá ali perto dele, falou, sai daqui e, e, e dá um choque aí de fato para afastar. Uhum. Por que então que as pessoas desmaiavam? Porque geralmente pegavam nele, ou cortavam ele, ou, ou ia colocar a mão no, na, na toca, no buraco dele do rio onde ele tava abrigado e o, o animal se defendia. Então é por isso que, de fato, é uma pancada rápida e certeira, né? Não, não é algo contínuo como a tomada, por exemplo. Né? Ele, certo, de fato, dá para ele afastar. E esse choque, ele é, ele é, mais, ele é só para um alerta? Ele é para abater presa e algo mais? Então, cara, o... os peixes elétricos são muito fantásticos, cara. É... Ele usa, na verdade, a eletricidade como um radar. Ele tem a voltagem dele, que não é a voltagem para desmaiar ninguém, nada, é somente para eles é, usar como um radar e saber o que, que tem no ambiente ali. Né? Se tem, de repente, um, uma presa, opa, ele sabe. E uma vez eu li um artigo muito interessante de um, um biólogo, um ecólogo, que, que ele verificou que o, o, ele chamou de sequestro de movimento. O que, que é isso? O por aqui é ele emitia os, as voltagens para saber o que tinha no ambiente, e quando ele não encontrava alimento, ele dava, de fato, um choque mais forte, podem falar assim, uma voltagem maior, para que a presa pudesse se mexer com o choque. E com isso, ele sabia onde a presa estava. Caramba! E aí, ele ia lá e pegava a presa, entendeu? Primeiro, a presa ficava se batendo, depois ele ia lá, de fato, desmaiava a presa para se alimentar. Então é uma coisa muito legal. E outra coisa, é importante isso para os peixes elétricos abater, é, desmaiar a presa. Por que isso? Isso é uma coisa interessante. Peixe na Amazônia morre afogado. Dentro d'água. Dentro d'água. É, tem, tem gente que fala, ah, peixe morre afogado, fora d'água. Não, dentro d'água. Aqui na Amazônia o negócio é, é louco, cara. É, é, é uma coisa tão, 
tão doida, desculpa a expressão, assim, é que eu me empolgo falando de peixe. Pode falar, fica é, pode tranquilo. Falar, fica tranquilo. <risos> é porque aqui, peixe, não dá pra saber o que, que é peixe, cara. Né? O que, que é um peixe na Amazônia? Ah, é um peixe que tem escama. Nós temos milhares de espécies sem escamas. Ah, é um peixe que bota ovos. Tem peixe que já nasce um mini adultinho, mas a raiz, uma boa, grande parte das espécies é exemplo disso. Ah, tem espécie que tem um ovinho que fica dentro dela e depois eclode. A gente chama de ovo, ovo vivípora, outras vivípora, outras ovípora. Então, são termos biológicos. Dá para você entender assim, os termos que os cientistas é, falam sobre esses peixes. Então, o que acontece? Ah, quando eu falo de peixe na Amazônia, tem peixe que emite eletricidade, tem peixe que não emite eletricidade, mas porque ele se alimenta de peixes elétricos, ele consegue detectar a eletricidade dos peixes elétricos, chama de peixes eletroreceptores. Ah, peixe é um animal que não tem dente, cara. Tem peixe que até a língua é mais parecida com o dente do que a própria língua. O próprio pirarucu é um exemplo disso. Né? Ah, peixe aqui na Amazônia tem formato de cobra, tem formato de avião, tem formato de bola, tem formato de disco, tem formato de, de tampa de bueira achatado. Ah, então, assim, peixe na Amazônia é uma coisa muito louca. E aqui peixes respiram fora d'água. Mesmo sem ter pulmão. E por aqui é um exemplo disso. Né? O, o, o... Em outras palavras, uma linguagem mais simples, o céu da boca do, do, do por aqui funciona como um pulmão. Não é um pulmão. Funciona como um pulmão. Ele é muito vascularizado e, através de um sistema especializado da espécie, ele consegue fazer as, as trocas gasosas ali. Então, o que acontece? Se o por aqui, por exemplo, vai se alimentar de um, de um acará, eu acredito que todo mundo conhece o que é um acará. Os aquaristas que, que estão vendo a live, é, os ciclídeos. Então, o que acontece? Se ele vai comer um animal desse e a defesa do acará é justamente se arrepiar para que a, os espinhos da nadadeira machuquem o predador e, e ele consiga escapar, então, se por aqui é no desmaio o peixe, ele vai furar justamente onde? Aquilo que seria o pulmão dele. Ele literalmente vai morrer por causa disso. Sim. E aí, ele desmaia o animal e consegue se alimentar numa boa e, e, e eu vi, assim, não é, não é por crueldade, mas como eu falei, eu, esses animais só se alimentavam com, a, com alimento vivo, era muito comum a gente ver ele se alimentar e depois de alguns segundos o, a, a barriga dele começar a tremer, assim, ó, o peixe acordando lá dentro. Imagina, assim, qual é a sensação? Eu não queria ter essa sensação nunca. Mas só para você ver, assim, aí imagina ele, não desmaia o, o, o animal, ele vai fazer isso na boca dele. E aí ele pode morrer, literalmente. Morrer certo. pela boca. Certo. Uma outra coisa que eu lembrei, John, que eu lembrei, John era que ele sempre é, abatia, ele né? Ele dava batia, a descarga, ele abatia, batia, e ele ajeitava, ele ajeitava nunca, nunca comia pela nunca cauda do peixe, peixe, né? Nunca, nunca comia peixe, pelo rabo da matrinchã, por, por exemplo. Algo muito importante, e tem muito a ver com isso da nadadeira que eu falei. A nadadeira do peixe, ela é direcional, a maioria delas, os espinhos do, da nadadeira, por exemplo, ela é na, meio que na diagonal. Então, se ele come pelo lado errado, ele vai furar a boca dele, mesmo que o peixe não se bata. Então, todas as vezes que ele se alimentava, ele ajeitava o peixe pela cabeça. É muito incrível isso. Muito incrível que às vezes ele soltava o peixe assim, o peixe ficava rodando a taga, ele ia lá na cabeça e, e pegava o peixe para poder se alimentar. Uma habilidade fantástica. E ainda falando dos peixes aqui, acho que a gente pode entrar até um pouco nesse assunto de peixes que se morrem afogados e tal. Temos peixes que passam meses fora d'água, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre esses carinhas aí, já que tu falou desse universo gigantesco de peixes diversificados. Vamos falar então sobre esses peixes que vivem fora d'água e que sobrevivem por meses de fato. Ah, cara. Peixe, como eu falei, na Amazônia é uma coisa muito louca. Aqui, de fato, o peixe anda fora d'água. Né? Anda no sentido figurativo da palavra, porque ele não tem pés. Mas, então, a gente pode falar que eles nadam fora d'água. Diversos deles, são muitas espécies que fazem isso. Né? É, tem um vídeo, inclusive no YouTube, agora acho que procura por Kinefish. Uh, e, e vai aparecer lá a história de um rívulo, que é um... um Aqui, na verdade, na Amazônia, nós temos o representante da, da família, que é o Rívulus, mas é do, da família Rivulite, que ele vive em poças, 
Eu ia, eu ia chegar na, nessa parte aí de, de viver fora da água. Só um minutinho. Não, é... tranquilo, não, tranquilo. E aí, esse, esse peixe, ele vai pulando em terra seca até encontrar a poça de água. E o que acontece? Geralmente ele faz isso para duas coisas. É, procurar abrigo e, e alimento é, exclusivo, porque onde esse animais vive realmente é, 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 um, é um ambiente muito hostil, né, com pouca água. Então ele tem que procurar alimentos onde tem, e abrigo também. E para reprodução. E é justamente aí que está o perigo. Porque é uma espécie de uma família... É, agora, Eritrinid. Para quem não sabe qual é essa família, é a família da Traíra. Famosa Traíra, né? Famosa Traíra. Né? E Traíra, Jejus. E justamente o Jeju, o Jeju ele é uma espécie... Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, assim, não que seja exatamente isso. É uma traíra minúscula, né? o jeju. Mas ele não cresce além disso. Poucas espécies crescem, são de grande porte. Minúsculo que a gente fala é uma coisa de quê? De 4 centímetros, 5 centímetros? De 5 a 12 centímetros. 5 a 12 centímetros. A tra... é, comparado a uma traíra que pode chegar a 60, 70 centímetros, dependendo da espécie. Certo. certo. É muito também conhecido como trairão ou peixe-lobo, né? Bem, então esse, esse grupo tem algumas espécies que são especialistas em caçar rívulos ou, ou membros da família rivulídeo. É, eu falo muito do rívulo porque é a espécie que nós temos aqui em Manaus, inclusive. Ah, o gênero, né? É, então o que acontece? Esse peixe ele também salta fora d'água, só que em vez de ele pular como o, o, o rivulídeo pula, ele vai rolando. E nesse vídeo ah. é muito legal porque você tem o Rívolo pulando numa certa cena e o Jeju rolando atrás. E ele mimetiza o Rívolo. O que é mimetizar, John? Existe para o ambiente natural a camuflagem e quando o animal imita uma outra espécie, a gente chama de mimetizar. Ele mimetiza tão bem que ele engana o Jeju, o, o Rívolo, perdão. E aí o que acontece? O... O rívulo vê lá, poxa, ele mimetiza justamente a fêmea, geralmente o macho que cai nessa. Né? E aí o macho vai lá todo animado, acha uma poça, tem comida, tem abrigo e tem uma fêmea que da hora, mano. Eu vou dançar, e ele realmente tem, faz a dancinha dele lá, vai dançar na frente do, do jeju e é devorado. Cara. Então, olha só que coisa louca, assim. E aí tá, com, completando a, a questão que o Rodrigo falou dos peixes que passam meses fora d'água. Existe um, um, na época da estiagem, né, ou melhor, para o bom Amazônia, na época da seca aqui, aqui no Amazonas, é, é muito comum é, lagos que secam totalmente. E os peixes aqui na região, para não morrer, não tiveram que se adaptar. É por isso que tem muito peixe que pode respirar fora d'água ou respirar, conseguir é, respirar oxigênio num, num lugar onde tem baixa, baixíssima concentração de oxigênio. É, e, e tem diversas adaptações para isso. Aí eu vou dar o um exemplo aqui do pirarucu, do, do pirarucu né? Fora d'água, respira fora d'água. Do tambaqui, que tem o ayu, que ele infla o lábio para captar água uma, rica em oxigênio do espelho d'água. A aruanã também faz isso, o jaraqui faz isso com seus lábios, enfim. Tem muitas espécies que fazem isso. Então aqui tem espécies que elas não conseguem sair do lago e elas têm que se, tiveram que se adaptar ao longo dos anos para não morrerem. Então, o que, é que elas fazem? Cara? Elas literalmente se enterram na lama, onde não tem água, não tem alimento, e para ela não morrer, ela baixa o metabolismo. O que é, que é baixar o metabolismo, John? Ela simplesmente é como se nós falassem, assim, olha, a partir de agora, eu vou dormir. Eu vou dormir, é como se fosse entrar num, num estágio de hibernação, só que como não acontece no inverno, não se, não se chama hibernação. Aqui se chama estivação porque acontece uma estiva no período da, do, do, do verão, da seca e tudo mais. Então, esses peixes podem passar meses e até anos, dependendo da, da espécie, é, desmaiados, de, é, com o metabolismo funcionando apenas o suficiente para ele estar tá vivo. E é uma coisa muito louca, porque existem vídeos né, de espécie africana da piramboia, que você pode ver isso. O que acontece? As pessoas, aqui na Amazônia também é comum isso, fazem casa de barro, casa de palafitas. Elas, elas pegam o barro de um certo lugar, amassam, pisam 
e constrói na, as suas paredes, na, as paredes das suas casas com esse barro. Então, o que acontece? Tem esse vídeo lá da, da piramboia africana, que dá bem para ver eles pegando a, a piramboia no meio do barro, e eles amassam, 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 não detectam a piramboia lá dentro e colocam nas paredes. Quando chega o período de chuva, devido à umidade e tudo mais, as piramboias despertam e elas saem das paredes das casas das pessoas e andam na lama procurando o rio. Isso acontece, inclusive, na Amazônia também. Esse vídeo Esse eu vi, vídeo, cara, é aquelas vi, coisas cara, que ficam é na cabeça, cabeça, ali na memória, na memória durante é anos, né? É uma cena muito é bonita. bonita. Acho que é da Net Deal esse, é esse doc. Deal, esse doc. E é. Se procurar no YouTube, vocês vão achar. É fantástico, realmente vale muito a pena para você ter uma noção. E é um comportamento bastante similar de duas espécies, né? De continentes diferentes, mas que se repete aqui na Amazônia. É fantástico, é uma boa referência. E, e não só a, a piramboia faz isso. Peixes elétricos fazem isso. Quando eu falo de peixe elétrico, eu não estou falando do buraquense. Eu estou falando de outras espécies de sarapós. Tem, a gente conhece diversos nomes. Sarapós, ituís, peixe faca, peixe espada. Enfim, o peixe que você conhecer, que é da tu família... Tuvira também, né? Tuvira, isso. Tuvira. Então tem algumas espécies de, 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 de algumas, algumas espécies. São poucas, mas acontece. Ah, Mussum. Muita gente Mussum. confunde com serpente. É um peixe realmente que a nadadeira é muito pequena, que você, até olho nu, você tem dificuldade de enxergar, mas existe, tá lá. Uh... E confunde, confunde com o Puraqué também. Eu mesmo já... já... Sim, a Gabi sim, viu, sim. viu no Igarapé um mussum, pequenininho, ela não vai lá e pega. Eu falei, não, pode ser um Puraqué. Aí o bicho foi embora. Mas era um mussum. Então, é... uh... Tra... Traíras e jejus fazem isso. Então, assim, tem muita... Tem um artigo, uh, principalmente os acadêmicos, se vocês tiverem assistido, chamado Os Peixes e as Poças. Muito legal, que fala justamente sobre isso. Né? Sobre essa característica dos peixes que fazem a estipação aqui na Amazônia. Que podem passar meses e existem algumas espécies, de, eu falei de anos, né? no caso da piramboia, é, já foi comprovado que ela pode passar alguns anos é, em estado de estivação. Não se sabe ainda quanto tempo e o porquê disso, pelo menos até no momento que eu tinha lido o artigo, não sabia exatamente. É, é, inclusive, tem muita pesquisa relacionada a esse peixe aqui na Amazônia por causa disso. Certo, certo. João, travou? João, travou? Não, não, tá, tá normal aqui, tá normal aqui. Não, tô me ajeitando. Ah, sim. E é, eu acho que eu vi alguma coisa do Jansen Zuanon falando sobre peixes que vivem dentro da terra, né? Não no caso de dormência, mas os peixes que vivem ali na parte das raízes das plantas também, né? Sim, sim. Cara, é, é uma coisa muito, muito fantástica, assim. Eu, eu sou apaixonado por peixe por causa disso. Agora vocês estão entendendo um pouco, assim, por que eu sou tão apaixonado por peixe. Porque é algo tão inusitado, algo tão diferente... É, principalmente peixes amazônicos, a, a diversidade que aqui tem é tão grande, e eu não estou falando só de diversidade de espécies, diversidade de comportamento, diversidade de reprodução, é, tem uma espécie, é, deixa eu ver se eu lembro aqui o, o nome da espécie, Copel Arnold, é, é uma espécie que chega no máximo 7 centímetros, e na época de reprodução, a, os peixes colocam os ovos fora d'água para que os filhotinhos possam nascer em segurança. Então o que acontece? A fêmea ela pula na folha que está assim, uns 20, 30 centímetros e já foi é, visto até mais de 50 centímetros dos peixes pulando, peixe pequenininho, pulando na folha, por exemplo, em várzea, né? pulando na folha do, da planta, colocando seus ovos e o macho ele fica o tempo todo molhando, cara. Molhando, e no, durante esse período, pelo menos a gente sabe, eles não se alimentam só para cuidar dos filhotes, até os filhotes nascer. Então, quando o ovinho é clode, devido o macho já estar tá jogando água, ele já vai dentro d'água, no pingo d'água, junto dos pais. E é um gasto energético gigantesco para os pais, né? Imagina, Imagina o investimento de energia. Se, se quando eu era pequeno, que me colocavam para tirar a, a água dentro da canoa, eu já ficava muito cansado. Imagina ter que jogar água. A, proporcionalmente falando, né, para os peixes teria metros de distância é, para poder os filhotinhos nascerem, né? Então assim é, é, é algo enriquecedor.
Bom, pessoal, para quem está acompanhando a nossa live, esse é John Maxson falando sobre esse universo gigantesco dos peixes, sobre peixes que nem parecem peixes, tanto que esse, esse termo, ele, já, ele mesmo já acabou de falar que é um termo bastante complexo para a gente usar aqui na Amazônia. E a live está fluindo aqui com muitas histórias. Se tiverem dúvidas e perguntas, podem botar na nossa caixinha aí. E isso é porque a gente ainda nem falou que o Rio Amazonas corria para o outro lado, né, John? Ah, é... Como a gente pode falar, é, a Amazônia é um celeiro de, de muitos acontecimentos geológicos, é, enfim. E grande parte das espécies que tem no, no rio da Amazônia tem parentesco no oceano. Né, e tiveram que se adaptar com o passar do tempo à água doce. Por que isso? Porque a Amazônia, segundo os cientistas, era um grande rio, era um grande lago, era um, um lago de água salgada e que pela força do oceano realmente fluía em outra direção. Com o passar do tempo, devido às fricções geológicas, nossa, falei até bonita agora, oh. uh, né? o, o nível da terra foi subindo e o do mar também foi baixando. Então, fez com que a, o, a direção da água... Né? Agora imagina isso, que na, naquele momento, para os animais que viviam aqui na região, assim, como foi doido. De repente eu estou num ambiente de água salgada, o meu corpo todo é preparado para isso. Eu começo a sentir uma água mais quente e que corre para o outro lado e que agora não é tão salgada, tem pH diferente. Sei que o peixe não mede pH, mas ele sente, né? sente. Tem temperatura diferente. Então assim, é uma coisa muito louca. Até o sabor da água é diferente, né? com certeza, além do, do sal. Estou falando assim, a é. questão do, de química mesmo da água. E a gente está falando de mudança de pH, né? De 7, 7 e pouco, né? Do mar para um 5,4, quanto? Por aí, né? Por aí, né? Por aí. É uma e mudança gigantesca, aí, né? E tem lugares na, da bacia do Rio Negro que são ainda mais baixos. Chegam ali perto do 3. Caramba! Então, caramba. então imagina só, cara, a, a diversidade e riqueza que a gente tem na Amazônia pelas adaptações. Cada peixe se adaptou a um lugar, e por isso nós temos muitas espécies endêmicas. O que é isso, João? Peixe é animal endêmico é um animal que se adaptou e vive somente naquela região. Seja por alimentação, seja pelo ambiente, seja pela reprodução que é propícia para ele fazer naquele lugar. Então, temos muitas espécies que são endêmicas, e por isso nós não conhecemos nem a metade das espécies que ocorrem na Amazônia. Certo. E o John é engraçado, porque essa coisa de, de ser monitor de trilha, de passar informação, divulgar ciência, ele não deixa nem eu perguntar o que é endêmico, ele já automaticamente, ele, mas o que é isso, John? Ele já vem e dá a pergunta, já explica. É muito bom, cara, é muito bom, sensacional. Eu sou endêmico. Eu sou endêmico. É, isso é realmente entranha né, na, na gente, então... É, eu, eu, eu amo o que eu faço, cara. Eu amo mesmo. Eu amo, eu amo ser biólogo, amo estudar, amo. Sabe? Agora sim, existe uma diferença. A gente fala assim, ah, mas você ama. E, então tudo é fácil. Não, cara, não é. É justamente por isso que eu amo. Porque, cara, é difícil. Eu falei que eu li uma, um período aí, mais centenas de artigos em menos de seis meses. Agora sim, imagina você ter que se adaptar a isso. É fácil? Não é. Hum. Eu, por exemplo, agora eu tive que submeter um, um projeto é, se der tudo certo quem sabe a gente vai ter mais quatro anos de pesquisa pela frente. Uou. Né? Uou. E tive que submeter um projeto e, cara, eu, eu li tanto a mente ficou tão pesada, tão cansada que eu não queria ler nem outdoor eu não queria saber nem qual era o número do meu ônibus para eu ir para casa. Tava tomando remédio sem lebula já. Já, já, tipo... O meu remédio era branco. Isso aqui é branco, eu vou tomar esse aqui, entendeu? Tipo isso. Só, é, mais uma vez, da boa noite pro pessoal que tá presente na nossa live. Muito obrigado pela presença. E olha quem entrou agora, John. Um dos caras que também... A gente conheceu meio que na mesma época, que é o Edson, né? O Edson, aqui. Parceirão também, que entende muita coisa de peixe. E tem muita história para contar também. É um bom nome, viu, Rodrigo? É um bom nome pra trazer para cá. Aquarismo na veia, mano. Total, manja demais. Manja demais. 
Jô, e, e como eu é, falo? Oi. É, só fazer uma. Desculpa, fazer uma... segue, depois eu te pergunto. Não, não pode fazer. Não, é, como pergunta... eu falei assim. Pode seguir, pode seguir, desculpa. Não, como eu falei assim, e tudo isso, é... Pô, a gente tá acabando de falar do aquarismo aqui, a gente consegue literalmente trazer isso para nossa casa hoje em dia, né? É, conviver com isso e, e fazer da nossa sala, do nosso quarto, uma sala de aula. Eu tenho essa experiência. O meu próprio filho, né? Meu filho hoje tem 7 anos de idade. Meu Deus, você tá errando a idade do meu filho. É, tem 7 <risos> anos de idade. Mas quando ele era menor, com as coleguinhas dele, às vezes até outras pessoas que vinham aqui em casa, e falavam sobre peixe elétrico para elas, cara. É muito legal, cara. É muito legal. E, e ele tem essa e base, tem nessa essa referência, base, isso é, é muito isso bacana. É muito bacana. De, de ter um pai que emerja ele no aquário, né, no aquário que, bote né, que bote ele realmente pra, perto dos perto animais, animais, que esse contato para a criança com os animais, com os animais é fundamental, fundamental cara, cara, e muda cara, muito cara, a, muda as percepções de mundo, né? Sim, sim. Eu acredito assim, que toda a ciência, ela devia ser experimentada. Eu, eu sou muito desse. Quando... Ainda agora a Gabi falou, é muito professor, realmente, eu cheguei a um tempo da aula na no colégio militar, da polícia militar, e eu levava muito isso para a sala de aula, porque e, o meu ver, lógico, que uh, tudo tem limite, tem uh, o respeito, eu não vou levar, de repente, uma onça para a sala de aula, é porque não tem, é, entendeu? Eu tenho que ter noção das coisas. Mas tem, tem algumas, uh, algumas características, algumas coisas que eu posso fazer com que as crianças experimentem. Por exemplo, em sala de aula eu conseguia é, fazer com que eles vissem o gás carbônico, né? pegava lá azul de bromotimol, soprava, ficava roxo soprando, mas pela, pela, pelo contato do gás carbônico que eu liberava, ele ia mudando de cor. Cara, olhar o, o olhar dele nessa hora era muito louco, era muito show. E, e é isso que eu acho que todo cientista ele devia ter, ou pelo menos todo educador, ele tem que experimentar a ciência para saber levar essa experimentação é, esse, essa experiência assim para os alunos não só para os alunos para os seus amigos uh, para os seus familiares por exemplo hoje ainda agora está falando sobre Josué que é meu filho e não tem a dimensão assim o que, que é o que, que é isso exatamente mas ele já tem esse contato de fato né ele ele pega os livros aqui de peixes e, e fica olhando e pergunta nome e eu vou contando às vezes as, as histórias para ele é, falo para ele com que eu trabalho, ele fala que ele também quer ser biólogo, né? Aí uma hora ele quer ser biólogo de peixe, outra hora ele quer ser de planta, mas ele... É assim, sabe, ele já... já devido a essa, esses experimentos, ele consegue ter, o, ter, ter uma visão. Coisa que, por exemplo, eu não tive. É coisa que talvez nós, quando fomos crianças, há pouco tempo, né? Ontem... Uh, é... uh, uh, uh. <risos> e... <risos> ah, tem que ir aqui agora... <risos> E então isso faz com que a gente valorize mais, cara. A gente, valoriza... sim, sim. Pô, a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Pô. E se a gente não conhecer aquilo que a gente de fato está tentando aprender, a gente não vai valorizar como que se deve. E isso vale para tá tudo que é relacionado à Amazônia. Sim. João, tu falou agora da infância, falou de, de criança e trazendo um pouco para tua história hoje, teve algum momento do João criança que teve alguém que marcou a vida? Assim, eu sei que tu falou, começou a conversa falando que tu pensava em design, pensava em seguir pela carreira de, de arte gráfica, computação e tal, gráfica, mas na parte da biologia, tu lembra de alguma coisa que marcou assim? Ou alguém? Ou alguém? Quando criança, não. Como eu falei, assim, o que marcou, na verdade, foi o meu contato com a natureza, a natureza aberta. Né? Aquilo, sim, é, marcou, foi marcante. Né? Até porque no período que eu estudava, ah, eu não posso dizer que os professores não eram preparados, mas talvez eles não tinham a visão, né? todo professor é preparado, só que talvez a, a visão que é, nos, que é treinada, que é passada, não seja essa de fazer o aluno enxergar o mundo como se deve. É, o estudante como se deve é por isso que eu falo assim que todo é, todo educador todo aquele que leva o conhecimento devia é, fazer com que a, as pessoas experimentassem esse conhecimento elas aprendem melhor 
Imagina, o açúcar é doce? É doce. Mas por que, que ele é doce? Prova aqui que você vai saber por que, que ele é doce. Como ele é doce? Qual é o ponto do doce? Sim. Sim. É, eu vou dar o próprio exemplo, né? Eu tava aqui em casa, a ver com doce aí, eu fui fazer um doce, minha tia falou que queria aprender. E eu, eu ensinei para ela assim de boca, ela. Tá, meu filho, eu aprendi. Aí quando a gente foi fazer, ela foi lá pro meu lado. E quando ela viu que ela experimentou, que ela de fato teve o contato, aí se ela falou, agora eu sei. Naquela hora eu tinha ideia. Então, olha só, trazendo isso é, para a ciência. Imagina assim, lógico, que nem, infelizmente nem toda ciência é palpável. É, como, por exemplo, não dá para eu colocar um aluno numa sala que está estudando elemento nuclear. Isso é, é absurdo. Mas dá para mostrar vídeos. Dá para mostrar, sabe, coisas assim que é, faz ela experimentar algo novo. Desperte nela interesse. Sim, sim. E vale lembrar também a aula de genética, né? Que é terrível. Que de fato não é palpável, ah, né? né? E, por exemplo, ó, agora tu falou algo... Realmente, tem a experiência do milho e do feijão. Essa é a experiência é, padrão, acho que, para todos. Né? Fazer o bichinho nascer lá e pro lado que vai estar tá a iluminação. Então, é o tipo de coisa que eu acredito que dá para se fazer... É, dá para se lutar a respeito disso, eu falo isso não só como biólogo, mas como pessoa mesmo que, que ama o ensino eu sou muito suspeito para falar de ensino porque em todos os âmbitos eu, eu realmente tô, tô falando sobre o ensino é, inclusive agora eu vou vender meu peixe né? é, aí, falando sobre aí. falando sobre ensino é, ainda agora nós falamos sobre aquarismo sobre peixes ornamentais né? o que, que é isso, John? novamente, né, fazendo a pergunta, né, Rodrigo? <risos> novamente, novamente. O que é um peixe ornamental? Bem, ornamental vem de ornamentação. Ornamentação vem de enfeite, de ornato, né? que vem da Grécia Antiga, onde os imperadores colocavam ornato para simbolizar que eles eram belos, vistosos e tem todo o significado por trás disso. E com isso as pessoas começaram então a or ornamentar as suas casas. E aí surgiu então, há muito tempo, a questão de mostrarem peixes com cores diferentes para as pessoas que chegassem nas suas casas. Daí vem peixe de ornamentação ou peixe para enfeite. Apesar de peixe não ser enfeite, é um termo assim bem estranho de se falar para mim, mas isso são peixes ornamentais. Né? Então o que acontece? Aqui em Manaus, é, Manaus não, perdão, no Amazonas, é um dos maiores lugares, um dos melhores lugares do mundo para se encontrar a maior diversidade de espécies ornamentais de todo o planeta. E quando eu estou falando isso, eu estou falando comparado a, a peixe de água doce, que são, ou de água salgada, perdão, peixe de mar, que é uma enfim, é, infinidade gigantesca de, de espécies também ornamentais. Mas aqui no Amazonas nós temos é, é, uma diversidade a ponto de se comparar com eles. Né? Lógico, cada um no seu quadrado, né? cada um com as suas especificações. Então, o que acontece? Lá no laboratório, nós trabalhamos com duas linhas de pesquisa, né? a linha de pesquisa de produção e também a linha de pesquisa com peixes ornamentais. É o laboratório experimental de fisiologia de, e, e comportamento de animais aquáticos na UFAM, lá no ICB. E quando foi uh, recente, foi recente, foi lançado uma cartilha no qual eh, eu fiz parte para falar um pouco sobre os peixes ornamentais. E é algo muito interessante. Antes do mestrado, eu acho que o Rodrigo mesmo já sabe disso, eu sempre tive o sonho de lançar livros, de escrever. Assim. Sim. Escrevi, escrevi, tenho muita coisa escrita. Foi colunista de não... revista, né, John? Isso, tem revistas sobre aquarismo, que eu fui colunista. Ah, uma, duas, umas três revistas, inclusive uma conhecida mundialmente, que é a Aquarista Júnior, né? eu acho que os aquaristas vão saber aí da qual revista que eu estou falando, e tem outras também que não são tão conhecidas. Falando sobre espécies amazônicas, e após o mestrado, eu tive a oportunidade de escrever, ou ajudar a escrever capítulos de livro. Né? Coincidentemente, um para produção, porque eu trabalhei com uma trinchã, é, mas nós escrevemos sobre tambaqui lá, e outra sobre os ciclídeos ornamentais amazônicos. Deixa eu tentar mostrar aqui. Eu só imprimi aqui a capa porque é um... 
Olha aqui. Dá pra ver direitinho? Só bota, só, é, bota é, na, é, linha na linha do horizonte? Assim? Aí. Aí. Melhorou. Melhorou. Primeira mão. Primeira mão. Isso. Conhecendo os circuitos ornamentais amazônicos. Então lá a gente fala um pouco sobre a ciência mesmo. É, sobre a ciência. O que é trabalhar na ciência com esses peixes? Por exemplo, falar agora do meu trabalho lá. Eu e mais um, uma aluna de doutorado em zoologia, que é a Carol, uh, nós trabalhamos com também né, com a cronobiologia. O que é a cronobiologia, John? É tudo aquilo que acontece dentro do nosso corpo que tem um horário específico para acontecer. Influenciado por N coisas. Temperatura, luz do ambiente, é, enfim, período do ano, sazonalidade e tudo mais. E aí foi trabalhado, por exemplo, sobre a, a luz. E lá nós trabalhamos com a caraçu e também com a matrinchã. E nós escrevemos um pouco desse trabalho aqui no livro, né, que é a cronobiologia. Então, só para você ver assim, uh, qual a importância disso. Uh, por exemplo, para quem trabalha com produção ou mesmo com aquarismo, sabe o momento específico que você pode pegar o animal e ele pode se recuperar sem sofrer dano fisiológico. Porque, é, às vezes, você pode manusear o um animal, falando um pouco do aquarismo, né, e, de repente, você acha, ah, vou pegar o um animal nesse horário, vou à noite. O animal lá está em dormência. Peixe não... Eu não sei se o termo dormir é muito certo, mas vamos falar que o peixe está dormindo de olho aberto, né? Uhum. E se mexendo. E, então, o que acontece? O peixe está lá e a pessoa, ah, vou limpar meu aquário agora porque o peixe está dormindo. E, de repente, fisiologicamente, isso pode causar um dano tão grande porque vai, vai enfrentar a diferença de temperatura... É, diferença de, 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 de tração mecânica mesmo ele, ele, vai so, ele vai sentir o impacto da água balançando em outras palavras, né? do vidro batendo ele vai uh, sentir a diferença da temperatura da água que vai chegar da composição química da então tudo isso pode causar danos fisiológicos, isso pode levar o peixe à morte né? por fora ele pode estar um peixe normal, mas por dentro pode estar um peixe extremamente danificado. Então, nesse trabalho, a gente fala justamente disso, uh, do de que você pode ter o um momento certo para trabalhar com as peças com, com manuseio, já que para quem cultiva esse peixe, seja na produção ou seja no aquário, em um determinado momento você vai manusear o animal, mesmo que você não queira. Ou alguém vai fazer isso por você, que é a hora da limpeza, é a hora da reprodução, é a hora disso, daquilo, outro. E vale lembrar também que esses estudos são importantes para produção né, e comércio de peixes ornamentais. Questão de, tá falando de mudanças de ambiente, de temperatura, de luz. Até para transportar o peixe, qual o horário certo, qual a temperatura ideal, qual o pH. Tenho que botar alguma coisa a mais na água, não tenho que botar. Então, vem de encontro com isso, né, John? Isso mesmo. E agora a gente estava falando do comércio, aí tem gente que torce o nariz né, quando fala comércio de peixe. Ah, assim como tem, também tem gente que fala comer peixe né? é, bem gente eu vou falar um pouco da, da, do comércio, né? da, da produção eu acredito assim que os, os peixes sim tem que, que ser conservados é, preservados algumas espécies tem que ser preservadas outras tem que ser conservadas né? qual é a diferença disso? uns não se toca, outros se toca de maneira que pode é, não causar dano a espécie naquele ambiente. Então, o que acontece? Se nós trabalharmos bem a reprodução dos peixes ornamentais, por exemplo, lógico que isso tem uma questão social muito mais abrangente do que a gente pode imaginar, mas a gente pode, de repente, é, não extinguir um animal da natureza. Como é o caso, por exemplo, hoje já está acontecendo com o tambaqui. Hoje o tambaqui ah, conseguiu alavancar a venda da, da a piscicultura um uma recuperação, um fôlego nas espécies que estavam na natureza. Porque antigamente só se comia peixe da natureza e uma hora vai tirando, vai tirando, é que nem poupança. Você tira e lá rende. Mas tira, 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 fica uma hora que acaba. Né? Então, isso ajuda na conservação da espécie, na minha opinião. Certo. A exemplo disso, João, só citar uma coisa, 
que alguns anos atrás eu estive no Puraquequara e me falaram sobre extinção local de Aruanã. No lago do Puraquequara já não tinha mais Aruanã, exatamente por conta disso, né? Essa pesca tirou-se muito Aruanã, pescou muito Aruanã durante anos e não estava tendo mais essa, esse fluxo, né? Hoje eu não sei como está, se com a subida de rio elas voltaram, mas são coisas que realmente acontecem no ambiente natural, né? Sim. Acontece. Há um estudo, por exemplo, uh, recente, inclusive eu, eu até falei sobre esse estudo na, na minha, no meu plano de, de mestrado, sobre o próprio Tambaqui, né, que se verificou que durante os anos, conforme se aproxima da cidade, o tamanho do Tambaqui diminui. Por que isso? Porque os maiores já estão ficando ariscos ou já não existem mesmo. Porque não dá tempo de eles se recuperarem na natureza no um tamanho que, que se via até um tempo atrás. Então, assim, a, a, a reprodução, a aquicultura, a piscicultura, ela tem como contribuir, sim, para, para a conservação e para a preservação de espécies aqui na Amazônia. A exemplo disso, nós temos muitas espécies de peixes amazônicos sendo reproduzidas fora do país, né? Sim, sim, isso é verdade. É, agora, lógico, é, existe uma questão social também por trás disso, que nós não devemos ignorar. Existem pessoas que dependem exclusivamente da, da pesca do peixe ornamental. Se eu deixar de, de comprar esses peixes, vai acontecer algo que a gente não tem ainda ideia. Né? Mas, assim, é, pensar é, que há sempre uma, é uma espada de dois gumes, mas que não se deve ignorar nenhum lado, e nem o outro, para fazer um trabalho bom, um trabalho eficaz, e eu acredito que a Amazônia, ela tem um potencial gigantesco, seja para qual área que, que se, se olhe na questão de peixes, seja ornamental, seja é, reprodução, de produção, seja a pesca extrativista mesmo, ela tem um comercial, um potencial gigantesco, lógico, desde que feito de maneira responsável, feito de maneira é, planejada, em cima de conhecimento, em cima de, não em cima de, ah, vou fazer aqui, experimentar e acabou. E de repente eu acabo as peças dali da região, porque eu tentei fazer algo de maluco. E não é assim, né? A, a ciência ela tem para me auxiliar para ir. Isso. E a gente vê muito a, a, ciência, a ciência hoje alterando políticas públicas de fauna, né? Muito presentes a ciência em paralelo com, com as políticas públicas para gerir fauna de uma maneira muito mais eficiente, né? Sim, uh, eu acredito assim que a ciência ela ela aplicada, bem aplicada, ela vem de gente para sustentar. Ela não vem para para tirar lugar de ninguém. Ela não vem para para afastar a pessoa, muito pelo contrário, ela vem para te dar um norte, para te orientar, ela não vem para ditar o que você vai fazer. Mas o que é a ciência? É o conhecimento. Como esse conhecimento é gerado? Através de pesquisa. Como essa pesquisa ela é, ela é feita? Através de uma metodologia. Né? Por exemplo, eu vou falar novamente aqui do, do, do meu trabalho lá com a cronobiologia nós colocamos um padrão de temperatura para todos os animais e queríamos verificar somente a luminosidade. Por que isso? Porque através dessa metodologia nós vamos saber que a, a, a luminosidade vai influenciar nisso, 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 nisso. Então, por isso, nós indicamos, por exemplo, fazer o manuseio do peixe até o, de, de, de 7 a 8 horas da manhã, porque durante, o, durante a noite o peixe foi preparado fisiologicamente para estresse. Por que isso? Porque durante o dia é estressante para ele no ambiente de produção. Então, se você quer manusear o animal, tem que ser esse horário porque ele vai ter condições de se recuperar. Então, olha só, através de metodologia, e a gente chega com as pessoas não para impor, mas para dizer, olha, o seu peixe vai ser um peixe muito melhor na produção ou no aquário, ou até mesmo na natureza, se você seguir esses passos aqui, e você vai ver como isso vai, ser um, vai ter um bom retorno e até um bom retorno financeiro para você. Porque imagina, de repente você é, é dono de uma produção, e, e seus peixes são peixes que as pessoas dizem que é magro, um peixe que é feio, um peixe que... Você não vai ter um grande valor para comercializar com aqueles animais. 
Agora, se você tiver um peixe que é um peixe saudável, um peixe que não apresenta doenças facilmente, um peixe que é vistoso, um peixe que é grande, né? é, vamos te dar um exemplo aqui de pacu, né? O pacu já é magrinho, o pacu já é, já é chatinho, o corpo dele né, é chatinho, mas você reconhece quando um peixe tem um pacu magro e um pacu gordo, se ele estiver do lado do outro. E se você tiver um, um pacu gordo na sua produção, as pessoas vão querer o seu. É, ela, mesmo que você cobre um pouco a mais, elas vão querer é, pagar pela qualidade. E isso, isso vale para todas as da nossa vida. Né? Eu prefiro pagar... 25 reais numa camisa que vai me dar uma qualidade boa, né, vai ter uma qualidade que me entregue algo, um produto bom, do que dar 10 reais numa camisa que eu visto uma vez e ela se disfarça toda. Realmente. Realmente. É, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. O pessoal está falando que a live está top, John. Poxa, Camille também é bom, marcando bom. presença aqui, pessoal do Aquarismo também, João Paulo aqui. E... João Maxson é aula. Eu tô aqui caladinho assistindo a aula e eu fico bobão também. O cara é demais, cara. Sabia que vocês iam curtir muito a live. Poli também, que foi do Musa, tá presente na live. Acabou de entrar aqui com a gente. Abraço pra Poli. Abraço, Poli. Tudo de bom? John, é, vou pra uma pergunta, fugir um pouquinho do aquarismo. Tu formou, vai, completa esse ano 10 anos de biólogo, é isso? 10 anos de biólogo. E ficou um tempo longe da academia, eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, falei, pô, vamos fazer mestrado. Gente... Sonhos que a gente falava lá atrás, hoje nós estamos vivendo, né? Os dois. Sim, sim. E a minha pergunta é, é como foi voltar para a academia? Cara, foi quebrar paradigmas. Foi quebrar paradigmas. Por que isso? Uh, isso vai para qualquer área. Quando você está tá no ambiente... É, digamos aqui, o jogador de futebol, para quem entende de futebol aí, vou explicar um pouquinho, o um corpo de atleta. Ele é condicionado a aquilo que ele faz. Ele vai poder jogar 90 minutos, é, numa boa, ou pelo menos não, não vai sofrer tanto quanto nós é, sofreríamos, nós que não temos preparo. Então o que acontece? Se ele deixa de jogar e não treina durante o período que ele deixa de jogar... Quando ele volta a jogar novamente, ele vai sofrer muito. O corpo dele não vai aguentar, não vai suportar a carga energética que exige aquela, aquela atividade. A mesma coisa foi, é para nós, enquanto estudantes. Se nós estamos estudando e nós paramos, seja qual for o motivo, o nosso cérebro ele não vai querer saber qual é o motivo. Quando você volta, você sente uma extrema dificuldade em acompanhar o ritmo daquilo de novo. E quando eu formei na biologia, como eu falei, eu não tinha área nenhuma. Assim, uma área específica. Minha área era fabricar cerveja. Imagina só, cara. E, e é um e cara que não eu... bebe cerveja, né? Bebe cerveja, né? Não, não bebo, mas fabricava. E, e aí, imagina, o meu cérebro assim, meio que foi, foi muita coisa para mim. Eu não pensei em desistir, mas eu chegava assim, com, com, com os meninos que já, já, já tinham experiência. Né? Eu vou falar aqui da Carol, do Felipe do Laboratório, que são os parceirões. Dá um abraço para eles. Gente boa demais, um abraço para esses dois aí, que são gente fina demais. Sim, cara, eu, eu vi eles falando as coisas. É, é outra linguagem. Eu falava assim, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Cara, isso não é para mim. Onde, que, que, onde foi amarrar meu burro? Eu ficava assim, tipo... E hoje, não é que eu tenho o conhecimento que eles têm, até porque eles já trabalham com isso há muito tempo, nessa área eles são experts, né? Mas eu já consigo entender, já consigo falar a mesma linguagem, sabe? A gente já consegue pensar parecido. Por quê? Por causa da convivência, por causa do convívio. Então, foi, foi realmente... Tive que quebrar paradigmas para... Para... Para voltar a estudar novamente para criar coragem mesmo e falar assim, não, eu vou fazer, eu tô aqui, eu vou dar minha alma nesse negócio aqui. E é isso, cara. Eu acho que toda, toda vez que nós quisermos é, evoluir ou crescer, não sei se é evolução é, é a, a palavra, mas pelo menos crescer em alguma coisa, nós queremos sair da nossa zona de conforto, cara. 
e, e olha, por experiência própria, biólogo que mais tem a zona de conforto para quebrar e para se assegurar. Ele pode se encolher ali e falar, não, aqui tá bom, aqui ninguém me tira. Mas se ele quiser crescer mesmo, ele vai ter que sair da, da, da zona de conforto. E, e ser biólogo para mim é isso. Pela minha experiência, desde a época da, da cervejaria até o mestrado, eu tive que sair todas as vezes da zona de conforto a tal ponto de literalmente sofrer é, fisicamente. Cara. Fisicamente, psicologicamente. Digo, não, é, é isso, eu vou e, e acabou. Isso agora isso é, é uma coisa muito importante que eu vou falar aqui. É bom ter pessoas do, 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 ao nosso lado que, que cara dê a mão para você, seja é, na escola, seja na, na, no lugar que você trabalha, mas principalmente em casa, né? Isso eu vou elogiar minha esposa, que ela também está assistindo, eu acredito. É, não só minha esposa, como a família dela, minha família, foram pessoas que se hoje eu sou tenho mestrado, ou sou biólogo, eu falei aqui da, da minha irmã, são pessoas que, caramba, sem... Sem eles eu não teria como conseguir algo. Não, 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 então, são coisas que não dependem só de mim. Entendeu? Mas assim, pode até depender só de mim, mas se tiver a presença dessas pessoas a, ali, poxa, vai facilitar muito, mano. Né? Melhor do que, de, do que remar, é remar com alguém te ajudando. Né? A canoa pode ser grande, e aí... E ajudar, às vezes, não precisa nem remar junto, mas tirando a água, já, já é uma grande Sim. ajuda, né? É, às vezes, é, às vezes não, nem precisa tirar água, às vezes só a pessoa não te deixar dormir, assim, você tá ali na, falando bem o, o amazonês, né? O amazonês, como a gente fala aqui, a linguagem do pessoal do Amazonas, é, se eu tô ali na proa da canoa, tô remando e de repente bate o som, só de a pessoa tá ali conversando contigo, isso é, 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 é demais, é fantástico, isso te, te motiva a, a seguir e continuar. Isso aí. Ninguém, ninguém evolui sozinho, né? E essas, essas nossas jornadas que cada um de nós segue, seja um advogado, seja um médico, seja um biólogo, sempre tem um propósito, esse propósito sempre está ligado à nossa família. Eu acho isso muito fantástico. E a força motriz mesmo para seguir. É, tem, tem um livro, Rodrigo, que eu li, que é o livro de ouro do líder, da liderança, uma coisa assim, do, inclusive meu xará, John Maxwell, o oh. nome do autor. Quase John Max, né? É, ele fala assim, se você é um montanhista e você chegou no topo da montanha sozinho, você tá lá sozinho e você chegou lá e falou, eu venci, volte, você fez tudo errado. Porque ninguém chega ao topo da montanha sozinho. Você precisa de uma equipe para lhe auxiliar, você precisa do, de alguém para saber onde você tá indo, saber o que você tá fazendo, alguém para lhe socorrer se caso alguém, alguma coisa dê errado. Então ninguém chega ao topo da montanha sozinho com sucesso. Se você acha que chegou ao topo da montanha sozinho, opa, pare, repense e refaça o caminho, porque ninguém faz nada sozinho, realmente. Certo. certo. John, John, e para quem está começando, para quem está planejando seguir a sua carreira, a sua jornada, qual a tua dica para essas pessoas ou pessoas que estão enfrentando momentos difíceis na graduação, na pós-graduação ou no mercado de trabalho? Qual o teu conselho? Porque tu falou assim, ah, eu vim, tive que reaquecer, foi difícil, quis desistir, quis jogar a toalha, mas estou aqui. Fechei o mestrado e hoje estou com projetos futuros. Qual o, teu, o que você deixa para essas pessoas? Fazer aquilo que ama, cara. Aquilo que ama, sabe? É, como eu falei, nada daquilo que você, que você faz que ama é, é fácil. Nem conviver com a pessoa que você ama é fácil. Vai viver junto. Daqui a pouco... Oh, vai apanhar hoje, vai dormir no né? sofá hoje, hein? <risos> né? Daqui a pouco há uh, 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 conflitos ali. Então a mesma coisa é com a tua profissão, com aquilo que você ama. Se você, de fato, ama aquilo que você escolheu, cara, mergulhe. De vez em quando vai ter um, um, um muro pela frente, vai ter uma onda pela frente. Mas se for desistir, cara, qual é o seu gosto de ter a vitória lá na frente? Todo, toda batalha que é vencida, ela passa primeiro pela fase da batalha. Então, eu acho que é... é, é, é 
quando chegar a dificuldade, é o momento de parar para olhar e falar, opa, eu tô no caminho certo. Eu tô fazendo o que é certo, porque senão, não, se fosse fácil, não teria alguma coisa errada. Cara. É, eu, eu vou aqui falar uma coisa. Quando eu fiquei desempregado, né, saí do músico e tudo mais, é, algumas coisas deram na minha vida, assim. Muitas coisas. E sabe quando algo, tudo dá errado ao mesmo tempo? Eu coloquei a mão na cabeça, assim, eu literalmente adoeci, né, entrei em depressão, depressão profunda. Só que eu falei, cara, eu tenho uma família, eu tenho uma profissão e eu vou lutar por isso, eu não vou me entregar e, e foi o que aconteceu. Hoje isso, para mim, é motivo de, de felicidade, é motivo, é, é, me motiva, sabe, assim, é aquele algo que tu fala assim, poxa, valeu a pena, é, e falando bem assim, eu não pensava, por exemplo, em, em doutorado, né, não pensava, o Rodrigo sabe disso, até o mestrado era uma dificuldade pra gente conversar sobre o assunto. Fugia, é porque... fugia, fugia. É, tava na minha zona de conforto, queria o conhecimento e tal, e ficar assim, poxa, será, será? E, e hoje eu consigo olhar pro horizonte, cara, e falar assim, cara, é, 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 é nessa direção mesmo, é, é pra cá. Entendeu? E já posso ver assim pensar com, 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 com outros olhos, né? Pensar com outros olhos. Pensar com outra cabeça. Né? Olhar com outros olhos. Né? Por que não pensar, pensar com outra cabeça? Né? Pensar com outra cabeça. Por que não? Porque minha mentalidade era uma. Hoje, o John, a mentalidade de John é outra. Então, de fato, cara, que quer realmente é, seguir na tua carreira, o conselho que eu dou é mergulhe apaixonado dificuldade, elas vão vir em qualquer ocasião, em qualquer lugar. Então, encare elas, é, mostre que você é, é você, não por acaso. Certo, João. Certo. Eu queria só abrir aqui um espaço para dar boa noite para pessoal que está presente mais uma vez. E Larissa entrou aqui também. E a Larissa foi a primeira pessoa que me falou do John Maxson, né? Foi na época que eu estava ali pré para entrar no Musa. E aí ela me falava sobre as pessoas que trabalhavam no Musa, né? E ela falou, o John é um cara que você vai se dar muito bem. E, cara, foi de fato realmente isso. E até hoje é isso. É uma energia muito bacana. E a Larissa me falou disso lá atrás. E hoje realmente eu confirmo. O John é um cara com quem eu me relaciono muito bem. E foi uma das melhores amizades que eu conquistei na minha jornada. E é um cara que sempre emana uma energia muito positiva. E a gente faz uma troca muito verdadeira sempre. Quem não se dá é verdade. Bem. <risos> verdade, abraço Larissa. Também quero aproveitar nos abraços, né? Tem muita gente da família assistindo. Manda, aí. pode mandar um abraço para a família aí. Então, família. quero dar abraço aí para a família, mandar um abraço para a família, mandar um abraço para os colegas de mestrado, alguns aqui também entrando. Né? E a Larissa realmente me falou do Rodrigo Afford, tem um menino aí que ele, ele tem umas ideias assim, meio, meio loucas, mas é uma ideia muito legal, né? Eu acredito que tu vai gostar. Eu digo, ah, vamos ver, né? Vamos conhecer eu, eu esse tenho, maluco, eu, né? Conhecer é, esse maluco, né? É o meu lema, não a gente já tem, né? Então, quando o Rodrigo veio com as ideias dele, às vezes eram umas ideias realmente que a, ele esparramava a maionese assim e pulava de peito nela. Eu dizia, opa, Rodrigo, calma aí, calma aí, calma aí. Volta, irmão. volta, se, né? Se fizer assim, se fizer assim. Eu era, eu era não, eu sou um cara muito chato ainda com, com relação a isso. É, e aí, foi quando a gente se conheceu, o Rodrigo tinha uma, uma ideia fixa, cara. Uma ideia fixa, eu digo, por que não? Pô, mano, eu até falava pra ele, mano, o não você já tem. O não você já tem, mete a cara, é, é, é o mesmo conselho que eu dei, inclusive, ainda agora. Mete a cara, pode vir dificuldades, mas e aí? Qual é a história que tu vai contar depois? Que você desistiu ou que você venceu a dificuldade? Então, hoje o Rodrigo tá aí, cara, e eu me orgulho muito. Me orgulho muito mesmo do, do Rodrigo, eu falo isso para ele. É uma satisfação muito grande eu fazer parte da história do Rodrigo, de alguma forma. Inclusive, nós até escrevíamos juntos, né? O Rodrigo falou, John, dá para escrever alguns textos? Eu digo, oh, mano, vamos lá, né? Mil e uma utilidades. Meu e uma utilidade. Vale lembrar que o John, o John já roteirizou vídeos e eu, durante muito tempo, eu nunca escrevi roteiro de vídeo, né? E o John foi o primeiro, fez o primeiro roteiro de vídeo que eu segui. E foi difícil pra caramba. 
caramba. Mas tinha muita qualidade naquilo. Ele pesquisou de fato referências científicas, foi a fundo, trouxe informações, escreveu tudo muito bonitinho e estava pronto ali. Acho que eu que não estava pronto ainda para aquilo, né? para aquele passo dos roteiros. Mas John é um cara que, ele falou das dificuldades e todos nós passamos por essas dificuldades, né? cada um na sua área, cada um na sua forma. E claro que cada um tem sua história de maneira diferente, seus momentos de maneira diferente, suas dificuldades têm pesos diferentes também, mas o John, ele passou e enfrentou tudo isso, vídeo do Japu, exatamente, é, enfrentou tudo isso, mas hoje ele carrega algo que é muito bonito, que é a essência dele, que não mudou permaneceu esse tempo todo, mudou, evoluiu, melhorou alguns aspectos da vida, realmente avançou casas e com mestrado e hoje pensando já no doutorado, mas uma essência muito bonita que se mantém até hoje e quem conhece, quem convive sabe do que eu estou falando. É um coração enorme que consegue te dar um autoestral, aquela palavra amiga quando você precisa muito, muito mesmo. John, eu sou muito grato pela sua amizade eu queria muito te dizer isso. Eu que agradeço, mano. Poxa, é, é uma satisfação imensa mesmo. É, é, eu, sou do, eu sou o tipo de cara tão, tão é, apaixonado pela, pelas coisas assim, que eu me envolvo. Quando o Rodrigo aparecia na TV, aparece, né? Fala, olha, eu conheço esse cara. Eu, falo, eu já tenho falado mil vezes para as pessoas que estão ao meu redor. Aí as pessoas ficam olhando assim, cara, tu já falou tudo pra mim. Tá, mas olha ele de novo, tá, tá falando sobre tal coisa. Então, assim, eu, eu sou um cara realmente muito apaixonado por isso, né, eu, 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 eu me empolgo mesmo, então é, eu acho que isso é uma das qualidades dos biólogos, de modo geral, que eu conheço, então, cara, são pessoas realmente extremamente apaixonadas, é, e que não tem muito medo de, de, de encarar, pode até ter medo de, de encarar algumas coisas, mas encaram a si mesmo, é, vão lá de, de peito aberto e seja o que, o que vier, né. E uma das coisas que me dá mais alegria hoje é poder fazer televisão para criançada, né? Eu me vejo muito naquela posição que tu já me mandou foto do Josué assistindo TV. E hoje eu sinto que eu faço o que eu queria assistir. E, e perceber, o teu filho hoje assistindo esse conteúdo e receber uma... Ó, oh, o Josué tá assistindo, ele gostou e tal. Cara... Tem um, um peso gigantesco, porque assim, tu ajudou nesse processo, tu tava ali no começo desse processo, tu, tu sempre me dá uma palavra amiga, um apoio, um conforto gigantesco, e saber que teu filho hoje é público e consome esse conteúdo e de alguma forma a gente está somando no aprendizado, é, é demais, cara. Acho que é, é sentir que o trabalho tá fluindo e tá valendo muito, muito a pena, com um valor gigantesco que a gente não consegue nem mensurar. Sim, é, lembra que eu falei no início do vídeo que, na, na minha visão, todo educador, ele deve é, permitir com que a, as pessoas que estejam sendo influenciadas por ele, de alguma forma, elas experimentem a ciência. E quando é, o Rodrigo me falou a primeira vez do projeto, na época, Manaus Selvagem, né? cara, eu fiz assim, pô, oh, mano, dá pra, pra gente fazer alguma coisa mesmo. É, ô Rodrigo, dá pra te fazer assim, assim. Eu já comecei a dar um monte de ideia pra ele, nem, nem perguntei se ele queria minha, minha, minha opinião. Já comecei lá falando, e às vezes brigava com ele, falava assim, Rodrigo, não faz de óculos, porque as pessoas não vão saber é, ver o, o, o que, como é teu rosto, tu tem que, as pessoas têm que olhar, as crianças têm que te reconhecer e tal. Eu ficava assim, realmente pegando muito no pé do Rodrigo nesse sentido. E hoje, cara, quando eu vejo assim, mano, que qualidade. Nossa, meu Deus, esse cara evoluiu muito. Eu fico assim, realmente admirando, sabe, com olho, com olho bem, bem brilhante mesmo vendo isso, cara. Ó, oh, só agora eu que vou mandar os abraços aqui, eu vou mandar um abraço pro Josué e pra Jô também que tá acompanhando a gente aqui, muito obrigado, e obrigado por liberar esse paizão aí pra participar dessa live com a gente. Tô com saudade desse cara. E, John, é... Falando de produção, falando ainda de vídeo, qualidade de produção, que você acabou de elogiar a gente, muito obrigado, evolução e tudo mais. Eu queria dizer algo que aconteceu recentemente, né, que foi dirigir John Maxson, né, John na frente das câmeras recentemente, né. Conta pra gente sobre isso aí. Ah, uma das coisas que eu acho que eu, eu e o Rodrigo, a gente, a gente é muito assim, de querer ver... Trabalhar com o outro, né? De alguma forma, assim, é, envolver o outro naquilo que tá fazendo. 
E às vezes a gente troca mensagem sobre isso. E quando foi um tempo desse, eu consegui realizar esse nosso sonho, né? sonho antigo. É, com, com os papéis invertidos. Sim, Porque totalmente. O, é o, cara, o cara é da TV, eu sou, sou bem, bem tímido assim, para isso. Mas quando se solta, Mas, se solta. É, é necessário, né? <risos> e aí, eu, Rodrigo, então, foi um, o camarada que a gente indicou para fazer um documentário, né? inclusive lá do laboratório, sobre aquilo que a gente estava trabalhando. E dos dois grupos de pesquisa, no qual eu faço parte. E aí, eu tive que falar. Aí eu, eu me corrigia, ele e a Gabi, né? Ficavam me corrigindo: olha, tem que falar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tá longe, tá perto, olha tua mão. Olha. Eu falava assim: cara, eu era chato assim. <risos> Mas, ó, a Gabi, a Gabi é pior do que eu. É, 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 nesse sentido, sim, que ela fala... É umas casca grossa. É. E como eu não estava acostumado, eu dei muito trabalho para eles, assim. Muito, muito, muito trabalho melhor. Se não fosse, a ajuda deles, assim, de me ajudar realmente. Ajudar o grupo como um todo. Como eu falei, assim, o, o, o cientista, ele... Ele... <risos> o cientista, ele tem uma certa dificuldade para isso, né? Mas, mas foi bom, cara. foi muito bom a, a experiência, a gente falar um pouco o que a gente trabalha, porque um, existem em situações, uma coisa é você estar em sala de aula, outra coisa é você dar palestra, outra coisa é você falar para a TV, outra coisa é você falar para amigos. Cada momento exige uma postura, uma linguagem, é, algo né, diferente do outro. E eu nunca tinha tido essa oportunidade de falar Tive no Musa, mas não, não era bem assim, né? Era mais entrevista, o pessoal vinha fazer entrevista, né? falar sobre peixe, falar sobre exposição e tudo mais, mas nada tão específico quanto... Poxa, eu, eu, ti, eu tinha meu projeto de trabalho na cabeça, mas não tinha ele decorado daquele jeito. Então foi uma experiência muito diferente mesmo. E a gente fez a prime... uma das primeiras... um dos primeiros conteúdos do Amazon Sat, da época do Manaus Selvagem do Amazon Sat. Eu te entrevistei, tu lembra disso? A gente até postou esses dias. Eu, eu lembro, na, no encontro de aquarismo. Isso. É, eu fui, inclusive, eu fui palestrar lá como o Manaus Selvagem. Não sei se tu se lembra. Sim, sim. Foi com a camiseta do Manaus Selvagem e tudo. É, justamente falando um pouco sobre peixes. Eu, eu não lembro agora qual foi o tema da palestra, mas se não tem nada, foi conhecendo o fantástico mundo dos peixes amazônicos. Falando Isso. um pouco que a gente Isso. já falou um pouco aqui do potencial dos peixes e, e curiosidades e comportamentos. E, e eu, eu lembro da situação das pessoas depois de sair vindo, sabe, pessoas que trabalham muito tempo com aquário e com aquarismo, e vindo me perguntar as coisas. É, crianças, crianças participando, né? Meu filho era bem pequenininho, ele ficava vidrado, assim. É, foi, foi muito legal, muito legal. E uma das experiências que eu não, não esqueço tão cedo, realmente. Certo. E o John, é, e o John sempre, foi é, sempre foi uma referência para os nossos amigos que têm aquário, aquário lojistas também. Lojistas não também tem quem não tem fale, quem do fale do John Maxson, porque realmente é o cara que, é o que sabe, sabe a prática do, a prática do peixe no aquário, do tanto que comentaram mais cedo, não sei se é da família ou se, é, se são amigos, mas falaram assim, ele teve um aquário gigante na sala. Mas ele tinha muito essa noção na prática e também na parte teórica, né? Então o John hoje, é uma, em Manaus, é uma das referências quando se fala em aquarismo. Poxa, mano, obrigado, né? Eu realmente... É, eu, eu, eu fico pensando assim que o conhecimento, ele, ele tem que ser compartilhado. Sabe? É, é uma das coisas que as pessoas falam assim, ah, se morrer eu só levo o que eu sei, o conhecimento, a riqueza fica... Eu, eu, eu penso justamente o contrário. A riqueza se vai, a, os bens materiais se vão, mas o que fica é o teu conhecimento, o teu legado, aquilo que você passa para as pessoas. E eu, eu acredito que muito nisso, nessa visão. Sabe? Se eu sei alguma coisa, opa, eu posso ajudar, eu procuro ajudar a pessoa. Na... Pode ser pouco, mas aquilo que eu sei pode... É... É... Pode mudar a vida da pessoa. Cara. Ela pode ver as coisas diferentes. Ah, sim, foi sim. dona de Leusa. Foi dona, dona de Leusa, de Leusa. Que, que comentou. É, e eu lembro Verdade. que o John ele tinha um aquário gigante mesmo, né? E criava cara disco, né, John? Eu criei a cara disco, é, é uma das minhas paixões. Na verdade, o Rodrigo me introduziu a cara disco, ele está sabendo disso agora. Agora? É, agora. é, eu sempre 
era apaixonado por ele, mas nunca tinha, tinha criado, podemos falar assim, né? nunca tinha tido ido no aquário. Aí eu tinha um aquário maiorzinho, eu falei, pô, Rodrigo, eu quero um, um da cara disso. Maior, maiorzinho é modéstia <risos> tua. <risos> Aí ele falou, ah, é uma piscina, eu tenho, é piscina. Tu quer uns pra, pra comprar, eu quero uns pra vender. Eu, eu tenho uns pra vender. Uma coisa uniu a outra. E foi quando eu, eu... Eu não sei nem se eu comprei, se eu dei calote, se eu peguei com o Rodrigo emprestado e não devolvi mais. Sei que, enfim, eu peguei com o Rodrigo e ficou no aquário. E a partir daí eu... Eu comecei então a, a, a trabalhar com esses peixes, que a, os acarais, eles são, são peixes magníficos, cara, magníficos em todos os sentidos biológicos possíveis, né? De, de comportamento, de, de comunicação, de coloração, é, isso é, é, é muito louco. E quando, eu, agora falando, mudando totalmente de assunto, né? assim, eu falei de comunicação, eu sou muito... Falou em peixe pra mim, já começa a pensar em um monte de coisa. É... Um dos motivos de eu ter ciclídeos, de eu, de eu querer ter ciclídeos é, no meu aquário, foi justamente isso. De saber como esses peixes se comunicam. Por que eles mudam de cor? O peixe muda de cor, cara. E por que tão coloridos Sim, também, tão coloridos né? Também. Isso, então tudo eu queria saber o um porquê, pra quê. Se eles estão sozinhos, são uma cor. Uh, se eles estão acompanhados de outra cor. Se eles querem namorar, eles estão avisando através da cor. Tá, mas e os peixes que não têm coloração? Como que eles se comunicam? Como que eles vão avisar para alguém, ou para é, certo gênero entre eles, que eles estão ali para alguma coisa? Eu estou aqui para briga, eu estou aqui para compartilhar o meu alimento. Então... Isso é, é, é muito louco. Ainda, logo no começo nós falamos, falamos do Puraqué, a gente falou do, do Puraqué, e o Puraqué ele usa a eletricidade dele para tudo. Eu falei do sequestro de movimento, eu falei da, da, de ele adormecer a presa, e ele também se comunica através da, da eletricidade. Né? É, a, ele consegue sentir um, o, o, a voltagem, podemos falar assim, a, a emissão, de, de eletricidade que o outro está tá, tá liberando e ali estão se comunicando. É, fala assim, olha, eu estou triste, ou então eu estou com fome. Ou então ele fala, eu quero namorar, você é fêmea? Aí o outro também é eletricidade fala, olha, eu não estou afim de namorar, eu sou macho, ou eu sou fêmea, mas eu não gostei de você, por isso, por isso. Eles se comunicam, a gente fala que peixe fala. Eu, eu lembro que foi uma das coisas é, do Portal Amazônia, inclusive, que repercutiu muito as pessoas mandavam mensagem, eu lembro que ele, a, a produção me mandou um e-mail, se não tem nada, falando, olha, o pessoal pergunta aqui, fez muitas perguntas sobre isso, sobre, porque o tema era, a peixe fala. Qual Mas tu foi, colo, foi, colunista. foi colunista. Sim, eu fui é, articulista. Articulista do Portal Amazônia. Isso, inclusive através do Manoel Selvagem. Sim. Aí, falamos, isso repercutiu muito. É, um dos artigos também que as pessoas mandaram mensagem muito pro, pro editor do Aquarista Júnior foi sobre isso, sobre a, a comunicação dos peixes amazônicos é, como que os peixes falam, como que eles se comunicam e tudo mais, então foi, é uma coisa muito louca, é uma coisa, imagina você... extremamente que, complexo que, também, né? né? você pensa em peixe Imagina aquele negócio morto que serve para fritar, cozinhar e descobre que ele anda fora d'água, que ele respira fora d'água, pode morrer afogado dentro d'água. É, ele fala, né, alguns literalmente falam porque eles se comunicam com sons né, e muitos dos sons são feitos realmente com aparelho bucal. É, outros com, com bexiga natatória, enfim. E... E agora imagina, cara, o mundo que a gente tem debaixo d'água que a gente não conhece. E que a gente não a gente vê gente também, não né? Vê que a gente não As vê. Águas escuras, águas escuras também. Uvas. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Né? E, 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 e os animais... Por isso que eu falo que sim, a, a região amazônica ela é fantástica por isso. É, é algo gigantesco, uma diversidade imensa e que não é só diversidade de espécies. Tipo, ah, não é só tambaqui, pacu... Piraca, é, pirapitinga e outras espécies de peixe redondo. Cada espécie tem uma particularidade incrível que eles desenvolveram. É, é, é o clube do bolinha. Eu sou do clube do bolinha, vou desenvolver só isso aqui para o meu clubezinho. 
Aí vem o clube da Luluzinha e fala, então, nós vamos desenvolver isso aqui só para nós e você não vai saber o que, que nós estamos falando, o que, que nós estamos querendo, porque que nós... Por exemplo, é... <coughs> perdão, é... uma vez eu vi um, um, um documentário sobre uma família de ciclistas que estava se, se comunicando para proteger os filhotes na verdade, não era nem uma família, eram vários ciclistas de, um, de um certo lugar que estavam se protegendo de um cardume de piranhas, cara. Caramba, caramba. E, tipo, as piranhas, elas fazem uns sons, tipo um latido. Tipo, imagina assim, centenas ao redor. E aí os ciclistas se fecharam num grupo, fizeram uma roda, e aí vinha um ou outro sair e batia na piranha, assim, e voltava. E outro caramba, aí, caramba. O, o autor o editor da, do documentário, ele comparou como se fosse um, um grupo de búfalos enfrentando um grupo de leões. E foi muito Sim. louco. Eu digo, cara, eu não sabia. Imagina a interação que ocorre né, nesse meio e que a gente pode observar na, na sala de casa. Lógico que eu não vou colocar uma piranha junto com a cara disco lá que vai dar, vai dar briga. Mas digo assim, a interação desses animais... É, tem aquarista que sabe muito melhor do que um cientista quando o peixe está querendo reproduzir, por exemplo. Né? Sim. Ah, ele ficou, ele ficou com a barriga assim, ele ficou com a coloração assim. Por quê? Observa, ele chegou a observar, a conhecer o animal. João, e a gente João, falando do disco, falando de disco, coisas que a gente conversava lá atrás, sonhos de lá de trás, lembra que a gente falava de rações para raias? Sim. Inclusive, Rodrigo, meu trabalho tem muito a ver com isso, né? Se der tudo certo aí, quem sabe é por aí, por esse meio que a gente vai caminhar. É. Mas realmente... É. Nós... Or, or aqui, or na aqui, na mão. Eu, inclusive, eu não sei se foi no, no próprio Instagram da Alcon, é, ou foi no teu Instagram, que eu falei assim, cara, o que é fantástico é justamente porque eles fizeram de acordo com a característica do animal. E não só falaram assim, ó, oh, não, vai lá atrás, come, vai atrás do cheiro, do odor... Do, do, é, e te vira aí, não, cara. E, realmente, tipo, para os animais de fundo, no caso das arraias, o, o, a, é, é um alimento que vai até o animal. Para os animais que não costumam ir tão, tão a fundo ou tão na superfície, uma meia água e, e para animais de superfície, o, o alimento ali como se fosse uma semente, um, 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 um inseto, né, que fica flutuando, eles vão lá e se alimentam. Acho que é, é isso que me chama muita atenção, assim, é aquilo que eu falei da qualidade do produto. Sim, sim. Da qualidade e... do produto, sabe? De, 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 de você perceber esse cuidado, perceber esses, esses detalhes que fazem toda a diferença. Inclusive, são coisas que, na, numa pesquisa científica, fazem muita diferença para o resultado final. Certo. E o mais louco, John, é que assim, eu estou com os três potes aqui do que você está falando. São as rações de carnívoros, né? Que é o superfície, meia água e o fundo, que é as das arraias, pirararas e tal. E o mais louco, que nós estivemos na Alcon agora em dezembro, e eu realizei um sonho, que foi conversar com o CEO da Alcon hoje, que é o senhor Jean. Jean Voirol, que entrou na nossa live ainda agora, mais cedo. E ele me falando, porque isso aqui foi um segredo, cara. Isso aqui eles estão desenvolvendo há anos. E aí eu só soube quando foi o lançamento. Me chamaram, vai ter o um lançamento. E eu queria saber disso aqui há mais tempo. E ele me falando, né? E ele falou do, da densidade do, do pellet, né? Que é exatamente isso que você falou. A, tanto que pegando os potinhos, você consegue perceber a diferença. Eu vou te passar um, alguns aqui para você testar no lab lá. Inclusive o, o do do Meia Água, que tem aqui o Oscar, né, que é o nosso caraçu, e ele falando do desenvolvimento dos produtos, e, assim, ele falou, ó, vou falar com o pessoal do laboratório, eu preciso de uma ração que ela passei, que ela não afunde, que ela funde um pouco, fique passei no meio da água, para que o peixe consiga abocanhar. Então, a indústria e a pesquisa sempre unidas para entregar um produto de qualidade hoje para o Brasil, né, e está indo para fora já. E é uma coisa que a gente conversava lá atrás. Lembra? É, 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 é aquilo que eu falei, assim, a ciência, ela é bem aplicada, ela, ela vem contribuir muito, né? E quando eu falo da ciência, a gente imagina, assim, um robôzinho da cabeça branca, né, com a língua para fora, botando tudo para explodir, e não é bem isso, né? É, então, o que é ciência? É pesquisa. É aquilo que gera conhecimento e que esse conhecimento, de alguma forma, vai gerar benefícios 
para alguém ou para alguma coisa. Né? Sim. E geralmente, no caso aí da, dos, dos animais, é, ela vem de fato para agregar, para somar, para trazer melhorar, algo. Melhor, melhorar a qualidade melhorar, de vida, melhorar bem a expectativa estar, de vida dos animais, bem-estar animal. Isso. É uma falou de, que eu, eu... Falou, de, falou de vovôzinho da cabeça branca de língua de fora, explodindo as coisas, eu pensei que você estivesse falando de um outro aí. Começa com a letra E. <risos> também, também. Faltava só explodir as coisas. É. Mas, cara, é assim, e quando a gente pensa em bem-estar, por exemplo, o que é um bem-estar? É, é trazer algum conforto, alguma qualidade daquilo em que emprega no ambiente. E aí vamos falar, por exemplo, da nossa casa. O que é um bem-estar para nós? É um tamborete feito com uma saranduba, em que você senta e depois de três horas tem que ficar né, dançando em cima dele para achar algum conforto? Ou um sofá daquele tipo de divã que você deita lá e às vezes pega até no sono? Qual é o que te traz qualidade de vida. É, com certeza muitas pessoas vão falar que é o, é o sofá, é o, é o divã. Por que isso? Porque ela te traz algum conforto. E a ciência, ela pode contribuir muito com esse bem-estar para os animais. Né? Nós estamos falando aqui de peixe, mas dos animais como um todo. Por exemplo, as serpentes. Para elas viverem fora da natureza, de uma maneira sadia, de uma maneira... É, que traga benefícios para ela e também para quem cuida, porque esses animais não são baratos, né? então ele tem que trazer Sim. algum benefício também para quem adquire eles. Então foi pesquisado a temperatura certa, o alimento certo, o ambiente certo, como cuidar desses animais, o que, que eu devo fazer. Então tudo isso é ciência. E hoje, eu como cientista, eu olho por esse lado, né? é, de, de, de buscar contribuir, buscar agregar... Ao, Algum valor, alguma qualidade naquilo que, que é o meu objetivo. Por exemplo, se é trabalhar com, com peixes ornamentais, tá, mas por que, que eu estou trabalhando com eles? Vai trazer o quê? Por quê? Para quem? Com quem? Quando? Onde? Então, tudo isso é importante. E daí o valor científico, o valor é, vendendo peixe da ciência aqui. Lógico que existe N situações e N cientistas. Mas eu estou falando aqui da, da boa ciência, estou falando aqui do bom cientista, daquele que, que pensa de fato no, no, no bem-estar ou, ou em trazer uma qualidade no produto daquilo que está fazendo. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente vai chegando já próximo ao final da nossa live, eu vou puxar uma pergunta que vem do começo, do meio e para o final, para o futuro. O John Maxson, o cara que começou na indústria cervejeira, foi para... Para divulgação, divulgação científica, científica foi para a escola, foi deu, escola aula, deu aula, hoje faz pesquisa, hoje desenvolve, faz desenvolve pesquisa, pesquisa. pesquisa. Esse cara estaria esse disposto, cara estaria disposto um, dia, um dia a voltar para a indústria para desenvolver, desenvolver produtos baseados na pesquisa? Sim, com certeza. Se eu não pensasse assim, eu estaria indo contra aquilo que eu acabei de falar. Né? Por que isso? Porque hoje eu, cientista, o meu objetivo é de algum modo levar, é, contribuir é, de alguma forma com conhecimento para que esse conhecimento traga bem-estar, seja para seres humanos, seja para animais, no caso aqui os peixes. Né? Então, se eu de repente, só um exemplo aqui, vou lá para o doutorado da vida, um pós-doutorado acabou, eu digo não. Aí a ciência vem, fala, a, ciência, perdão, a indústria vem e fala assim, olha John, gostamos do seu trabalho, mas nós temos esse aqui, trabalho para desenvolver e, e queremos que você faça parte disso. Eu falo assim, não, cara, eu sou da área acadêmica. Então, assim, eu tô, assim, estou tô indo contra aquilo que eu tô, tô, tô pensando. Entendeu? E, eu acho que a indústria ou a academia ou a própria TV é só um meio de a gente é, expor, de a gente levar o conhecimento a as pessoas, é, é aquilo que eu falei antes, fazer as pessoas experimentarem de alguma forma a ciência. E no caso aí da indústria, eu vou falar aqui na casa da indústria de ração, por exemplo, né? é, é um meio magnífico de, de a pessoa ter a ciência na palma da mão. Imagina, como que foi feita essa ração que flutua, ou a, a que fica no meio da água, ou aquela que desce até o fundo, e por que, que elas são assim? Aí a pessoa, já vai haver um, um outro conhecimento, 
já vai haver uma, uma contribuição maior, não só aquilo de que esse alimento é bom para o peixe, mas ele é bom porque, por causa disso, 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 estimula o peixe nisso, 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 e contribui para isso, para isso, para isso. Certo. John, realmente é uma aula. E eu vou ter que te convidar para uma segunda parte. Poxa, que bom. Porque nosso horário está acabando aqui e tem muita coisa. A gente não falou nem metade do que eu sei que a gente tem assunto para falar, que a gente parece duas velhas conversando aqui. E eu falei que não ia ter esse conteúdo todo, né? Falou. Mas tem muita coisa. Eu sabia que ia render bastante e a gente ainda nem falou dos próximos capítulos, né? Da tua caminhada, das coisas que você vem fazendo. Mas a gente vai marcar uma nova conversa para para esses papos e para tantos outros. Mas agora, encerrando, eu queria muito que você deixasse uma mensagem, o espaço é para você falar o que você quiser, mas também já divulga de novo a cartilha e aonde vai ficar o link, é possível baixar, dá para baixar, eu posso botar esse link no YouTube depois para o pessoal ter acesso. Então, é, primeiramente quero agradecer o convite, né, Rodrigo? Poxa, eu fico realmente lisonjeado. É, eu sempre falo assim para a Jô, né, e para as pessoas que não conhecem o cara, eu conheço esse cara, eu sei que as coisas aí vão, vão ser muito maiores do que, do que elas já são hoje, né, porque você está indo no caminho certo, então eu realmente agradeço muito, muito, muito o convite, cara, é uma, é uma honra muito grande fazer parte da sua história, e principalmente gerar conhecimento juntos, né, porque de alguma forma a gente gera conhecimento juntos. Então, eu quero te agradecer, né? Agradecer a, a Gabi também pela parceria. E eu nunca tinha trabalhado com a Gabi e foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Né? Lógico, é, eu, eu sou meio maluco nesse sentido. Assim, eu sempre gosto de olhar o outro lado da moeda. Tem gente que pode até falar assim, poxa, mas ela pegar no meu pé e tudo mais. Cara, isso é fantástico, porque é uma profissional incrível, mano. Se não fosse assim, é, o trabalho que você faz não teria a qualidade que, que alcança hoje e que, ou, por causa dessa qualidade, é, alcança crianças, alcança vovós, vovôs, alcança adultos, cientistas, não cientistas, alcança todo mundo. Cara. Então, se continue nessa, nessa linha, continue naquilo que a gente puder ajudar, você sabe que a gente está aqui. Já não só falei como tentei demonstrar né, em tudo aquilo que, que já, já vivenciamos, Quero agradecer aqueles que, que assistiram a live, que contribuíram, que elogiaram, que, enfim, que concordaram, que não concordaram. É, que deram pitaco, a, né? né? Então, assim, isso é muito válido, é muito válido. Isso é ciência. A ciência, ela não é absoluta. Se ela for absoluta, não é ciência, é dogma. Por que isso? Porque é o conhecimento, o conhecimento ele vai se modificando com os passados dos anos, tem coisa que a gente descobre que era verdade que não é mais tão verdade assim, tem coisa que não era verdade que agora a gente descobre que é verdade, então isso é ciência. E, e ainda bem que isso é assim, porque senão nós seremos é, estátuas cerebrais, né? pessoas que não se movem mentalmente, isso é bom. E aí falando da cartilha, Rodrigo, é, eu não sei como a gente faria para mandar o link é, para o YouTube, mas pode de repente deixar o, o contato, pode ser contigo aí, e aí eu te passo a cartilha para, pode até passar pelo WhatsApp, pela, enfim, se tiver como criar um, um link, melhor ainda, mas é, é justamente para isso essa cartilha, né, para divulgação, mano. então, aquele que puder ler e conhecer um pouco mais, conhecer um pouco dos peixes amazônicos, que são incríveis, cara, é, hoje eu eu sou apaixonado mais do que antes por esses animais, é, não só pela pesquisa, mas por aquilo que eles realmente são, né, os animais amazônicos. Então vamos valorizar é, o, a, o bioma brasileiro né, e especialmente aqueles que são amazônidas, vamos brigar, não só por defender, mas para conhecer, para poder então... É fazer as pessoas conhecerem o que, que nós somos, por que a Amazônia é tão rica. Imagina, nós falamos aqui um pouco mais de uma hora e meia é, sobre peixes e a gente não falou quase nada. Quase é, nada. Então, quase nada. Então, imagina, assim. Isso é, é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Então, muito obrigado, Rodrigo. E aí, novamente, mostrar aqui a, a capa da cartilha. É porque é uma cartilha em PDF, tá, pessoal? É uma cartilha digital. Ela não tem ainda a, a divulgação impressa, física, 
Então ela é passada, por isso que eu falei do WhatsApp aí, do, do e-mail. De repente pode até passar, Rodrigo, o e-mail do povo aí que queira. É que Sim. A gente manda, a gente envia, tá bom? É, e aí João, o pai vai poder ler. Só uma pergunta que eu não sei se eu, se eu tô, tenho certeza disso, mas essa arte gráfica, quem fez? Nem lembro agora o nome. Ah, mas não foi tu? Não, 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 não. Ah, porque você manda ver não, também manda nisso, né? Parecido. É, a gente tenta, né? Como eu falei, o biólogo é mil uma utilidade. Bom brilho. Isso é muito bacana, idade, porque né? enquanto educador, enquanto um cara que divulga ciência, o John é um cara que ele explora muito os recursos audiovisuais, embora não seja designer, tem esse pezinho aí no design, ele consegue representar muito bem graficamente o que um puraqué é, emite de campo elétrico, como que esses bichos respiram, então eu já vi muitos materiais que ele produz e são coisas excelentes, então, tanto que por isso que eu pensei que a Cartier tivesse tua mão ali, tua assinatura nos desenhos. Ah, não, 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 foi outra pessoa. Mas vamos divulgar então a capa e eu vou deixar nos comentários ali aberto para quem quiser deixar o e-mail para ti. Aí tu manda. Pode ser assim? Ah, ok, pode ser. A gente faz isso. Os ciclistas ornamentais amazônicos. E eu vou pedir para o Con divulgar também no, nos stories, que aí a gente consegue ver uma galera para ter acesso a esse conteúdo aí. Que é fantástico, Não, eu, cara. Eu posso, eu posso até te mandar o. o a capa dele do print que eu acho que é melhor para divulgação isso isso João para encerrar então encerrar, queria muito te agradecer muito, te agradecer. muito, muito obrigado pela muito presença obrigado pela, pela parceria, parceria de sempre e eu queria te dizer uma eu coisa que aconteceu esse ano passado eu sempre lembro né, de muitas pessoas que marcaram momentos e assim, eu tenho um caderninho de animais que eu quero gravar. Eu deixo ali anotado umas coisas, assim, animais que eu penso em gravar, futuros, futuros bichos que eu quero gravar. E ano passado eu tive o privilégio de encontrar a Piramboia, tanto que na hora eu te falei, e eu lembrei muito das conversas que nós tínhamos, lembrei de duas pessoas, lembrei de, de você... Você, e lembrei do meu avô, que sempre meu me meu falava avô, do pirarucuboia. Eu falava pirambóia, falava pirarucuboia. Então, Sim. encontrar esse peixe e tá estar em campo, ter esse registro, esse registro cara, queria muito que estivesse junto lá. E queria muito que meu avô estivesse também, porque era, é, foi uma memória muito viva no momento, sabe? E são pessoas que somam, você é uma pessoa que soma, marca, e é uma lembrança muito presente. E eu espero te levar em campo, um dia a gente ir para campo junto, gravar, filmar, viajar, fazer umas maluquices por aí. Ah, com certeza, a gente vai tá, estar tá aí. A hora que convidar, a gente está tá disposto. É, lógico, é né, devido, devido a essa, essa, essa questão lá de ir para a fazenda da Alfã e tudo mais. Mas isso aí é coisa que a gente conversando, a gente vai encaixando direitinho e a gente vai se ajudando. Mano, é uma honra muito grande é, fazer parte dessa live. É, eu me sinto realmente honrado, né? não, é, não é demagogia não, é, quando tu me convidou, eu me treinei mesmo, assim, no, sen no sentido bom, né, de, de... Cara, como assim? Eu, eu, logo eu, né? Mas então, como não? Mas como não? Né, por isso que eu falei, tipo, mas eu não vou ter esse conteúdo todo, né, e tudo mais. Né, mas, assim, a gente vai, vai passando um pouco daquilo que a gente sabe. E, e espero que as pessoas que tenham assistido tenham também aprendido ou tenham concordado. Mesmo que tenham discordado, elas isso posso de alguma forma marcar elas. Poxa, cara, que legal, os peixes estão desse jeito, eu não concordo que peixe é, não tem escama. A gente, não, numa próxima oportunidade, a gente conversa sobre o assunto e é tudo bem. A gente marca um tambaqui assado. É isso aí. É isso aí. Sem escama. Sem escama. John, é, se alguém quiser ter alguém contato, quiser ter pode mandar contato, direct, pode mandar tirar, direct dúvida, tirar dúvida, perguntas. Perguntas. Pode, pode mandar direct, é, perguntas mesmo, tem, tem o meu e-mail, eu, eu daqui a, posso até escrever aqui, deixar aqui para vocês meu e-mail, que aí vocês podem estar em contato por ele. Tá, eu, assim, na, na medida do possível, eu vou, vou tentar, tentar responder e... E espero de alguma forma não decepcionar, né? Porque aí vezes a gente tem uma, uma certa é, expectativa. Cara, eu, eu sou um cara 
muito simples né, naquilo que, que eu posso ser. É, então, eu de fato gosto de ajudar. Se puder ajudar, estamos aqui. Está aí meu e-mail, acabei de escrever meu e-mail, que eles quiserem ter em contato. Tá aí, ou através do Rodrigo também, o Rodrigo tem como me, me, me contactar. É, ele é tá isso falando, aí. Olha, tem alguém, é isso aí. Tem alguém aqui que não consegue dormir. Por que, que ele falou pirarucuboia e tu falou piramboia? O que, que é isso? Aí a gente é. vai... E a gente vai deixar essas coisas para a próxima, pra próxima, live, com pra próxima live com o John. E o John só não vai responder vocês por direct se ele estiver com a mão dentro d'água, pegando aí o puraqué, pegando uma matrinchã. Mas assim que ele enxugar a mão, ele responde. Sim, 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 sim. Com certeza. John, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite. Pessoal que esteve presente, valeu, valeu, valeu. E... Esse é o te interessa, essa conversa, e essa interessa, conversa muito. É, essa conversa interessa muito. John é um cara sensacional, sou fã, e espero muito pro próximo bate-papo. Valeu, Johnzão. Valeu, mano. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.